ఇవి మనం వర్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఇన్ కేసు మీరు ల్యాప్టాప్ లో కనుక జాయిన్ అయితే సో ల్యాప్టాప్ లో జాయిన్ అయితే ఇట్లా లెఫ్ట్ సైడ్ లో మీరు మీ ఫోటో ఏది కనిపిస్తుంది దాని మీద రైట్ క్లిక్ చేయండి రైట్ క్లిక్ చేసిన ఈ విధంగా ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఈ ఆప్షన్స్ లో చూస్ వర్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత బై డిఫాల్ట్ అక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి వర్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉంటాయి దాన్ని చూస్ చేసుకోండి లేదు మీకు ఏదైనా వెరైటీగా వర్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలంటే మీరు గూగుల్ నుంచి కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకుని అక్కడ అటాచ్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేసు మీరు ల్యాప్టాప్ ద్వారా జాయిన్ అయితే లేదు మీరు మొబైల్ ద్వారా జాయిన్ అయ్యారనుకోండి సో నిజంగా వాళ్ళ దృష్టి మాత్రం అనుకోవాలి నైన్టీ పర్సెంట్ అందరూ కూడా వైఫై ఆర్ సెల్యులర్ డేటా మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనం ఈ కమ్యూనికేషన్ లోకి వస్తారు అలా జరగకుండా అలా టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా మనం క్లిక్ చేసిన వెంటనే వచ్చేయాలంటే సో మీటింగ్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది ఎక్కడ మొబైల్ మనం జూమ్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత మొబైల్ లో అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ కార్నర్ లో ఈ విధంగా మనకు ఆప్షన్ ఉంటుంది మీరు దాన్ని బట్టి ఎట్టి పర్సెంట్ కూడా ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలా డేంజర్ అది అది ఆఫ్ చేసుకుంటే మనం ఏం నేర్చుకోలేము మనం నేర్చుకున్నట్లు అలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే అది ఆన్ లో ఉంటే ఏమవుతుందంటే మనకి అట్రాక్షన్ ఉంటుంది మనం అది ఏం సబ్జెక్ట్ నింపుతున్నారు ఏంటి ఎలా నేర్చుకోవాలి అనే ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది ఆన్ లో ఉండాలి ఆఫ్ లో దయచేసి పొరపాటును కూడా దాన్ని ఆఫ్ చేయకండి అబ్బా జూమ్ లోనే మనం జూమ్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం చాలా నవ్వుకుంది కదండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చాలా అద్భుతంగా నన్ను ఇంట్రడక్షన్ చేశారు సో చాలా ఎక్కువ సేపు చెప్పారు చాలా చాలా బిరుదులు పెట్టారు చాలా మీరు ఆ ప్రొఫైల్ నేను చాలా ఎక్కువ చదివినట్టు అనిపించింది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీరు నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తీరుకి చాలా అద్భుతంగా నాకు చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యారండి అండ్ మన ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా ఈ రోజు జూమ్ సెక్షన్ ని జూమ్ ఎలా యూస్ చేయాలి అనే దాని గురించి జూమ్ లో నేర్చుకుంటున్నాం అందుకని నాకు నవ్వు వచ్చింది నన్ను క్షమించాలి అందరూ కూడా దయచేసి సో జూమ్ సెక్షన్ ని మనం జూమ్ లో ఎలా తెలుసుకోవాలో జూమ్ ద్వారానే మనం తెలుసుకుంటున్నాం ఎలా ఉంది సో మీలో ఎవరైనా ఇప్పుడే ఈ సెషన్ నైన్టీ ట్రైన్ ద ట్రైన్ వర్క్ షాప్ నైన్టీ కోసం మాత్రమే మీరు జూమ్ ని ఉపయోగిస్తున్నారు అనే వాళ్ళు ఎవరు ఉంటున్నారా ఉంటే కొంచెం హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారా ఓ రవికృష్ణ గారు శరణ్య కృష్ణయ్య గారు సుధాకర్ గారు ప్రభాకర్ గారు కేఎస్ చౌదరి గారు నాగలక్ష్మి గారు సురేష్ గారు హబీబ్ గారు దురశక్తి బ్రహ్మం గారు కే సురేష్ గారు తిరుపతి గారు అందరూ కూడా ఒకసారి గట్టిగా మనం చెప్పట్టు కొడతామండి సో చాలా చాలా వాళ్ళందరూ ఈ జూమ్ సెషన్ ని ట్రైన్ ద ట్రైన్ వర్క్ షాప్ కోసం మాత్రమే ఈ జూమ్ లో జాయిన్ అయ్యారు జూమ్ లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు స్టార్టింగ్ లో కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది సో బొమ్మ కనబడద్దు కానీ మాటలు వినబడదు సో అక్కడ మొత్తం కనిపిస్తా ఉంటుంది పిక్చర్ వాయిస్ రాదు అది ఎందుకు వాయిస్ రాదు అని తెలుసుకోవడం కోసం ఒక సెషన్ వేస్ట్ చేయాలి మళ్ళా అక్కడ నొక్కి ఇక్కడ నొక్కి వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి వీళ్ళకి ఫోన్ చేసి తెలుసుకుని తెలుసుకునే లోపు సెషన్ అయిపోతుంది సో అలాంటి కొన్ని ఇబ్బందులు పడితే పడి ఉండొచ్చు నేను కూడా స్టార్టింగ్ లో ఇబ్బందులు పడ్డాను సో జూమ్ స్టార్ట్ చేయడం కొంచెం ఇబ్బంది అయ్యింది కానీ తర్వాత 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 చాలా ఈజీ అయిపోయింది ఇట్లా మనం ఒక ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ లోకి సో జూమ్ ఏం చేస్తుంది మనం అందరూ కూడా మాట్లాడుకోవడానికి ఒక వేదిక ఉంది ఆ వేదిక లో మాట్లాడుకుంటూ సో మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ని షేర్ చేసుకుంటున్నాం అంటే నేను మాట్లాడతాను మీరు మాట్లాడతారు మనం అందరూ కూడా ఫిజికల్ గా ఎలాగైతే మనం ఇంట్రాక్షన్ చేసుకుంటాం సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ అలాగే ఇంట్రాక్షన్ ప్రకారం జూమ్ లో కూడా జరుగుతుంది సో ఇది బాగా ఎప్పుడు పాపులర్ అయిందండి నరసింహ గారు సో జూమ్ అనేది బాగా ఎప్పుడు పాపులర్ అయ్యింది ఎన్ని సంవత్సరాలు అయి ఉండొచ్చు నరసింహ గారు మీకు అన్మిట్ చేశాను సార్ నరసింహ గారు హలో సార్ యా సార్ జూమ్ పాపులర్ అయ్యిందా అవలేదా అయితే ఎప్పుడు అయి ఉండొచ్చు సార్ అయింది సార్ అయిందా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎప్పుడు అయిందంటారు సార్ అంత వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ షేక్ గారు షేక్ దీర్ గారు హ్యాపీ ఈవినింగ్ సార్ హ్యాపీ ఈవినింగ్ అండి సార్ పాండమిక్ లో బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది సార్ జూమ్ గ్రేట్ గ్రేట్ అండి గ్రేట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరు కూడా చాలా చక్కగా చెప్తున్నారు యు ఆర్ రైట్ అబ్జర్వేట్లీ మీరు హ్యాండ్ డౌన్ చేసేయండి మళ్ళీ మనం చాలా ఇంట్రాక్షన్ సిస్టమ్ ఉంటాయి సార్ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం నాకు తెలిసిన కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు షేర్ చేస్తారు మీకు తెలిసిన కొన్ని ఇన్ఫర
ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని నేర్చుకోవడం కోసం జూమ్ అనేది విపరీతంగా పాపులర్ అయింది సో అంతకు ముందు కూడా ఉంది కానీ ఈ పాండమిక్ వచ్చిన తర్వాత చాలా చాలా గ్రో అయింది జూమ్ అనేది దాని తర్వాత గూగుల్ వాళ్ళు జూమ్ మీట్ అని ఇట్లా చాలా తీసుకొచ్చారు గూగుల్ మీట్ అని చాలా తీసుకొచ్చారు బట్ జూమ్ ఎందుకు ఇంత పాపులర్ అయిందంటే దీంట్లో చాలా 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 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని మనం డిస్కస్ కనుక చేసుకుంటే మినిమం ఫోర్ అవర్స్ పడుతుందండి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ మాక్సిమం ఇట్స్ ఎ మినిమం సో మినిమం ఫోర్ అవర్స్ పడుతుంది మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ని కూడా మనం నేర్చుకుంటూ 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 ఉంటే చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో వాటిలో మనకి బాగా ఉపయోగపడే కొన్ని ఆప్షన్స్ గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందామా తెలుసుకుందామంటే ఇట్లా హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి కొంచెం సేపు ఇంకా ఇంట్రాక్షన్ చేద్దామంటే ఇలా ఇలా చెప్పట్లు కొట్టండి చాలా గమ్మత్ ఉంది కదా సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ఆల్రెడీ జూమ్ సెషన్ ని జూమ్ ని దీంట్లో ఉండే ఆప్షన్స్ ని చాలా చక్కగా ఉపయోగిస్తున్నారు సో ఇంకా కొంతమందిని పేర్లు మార్చండి స్వామి పేర్లు మార్చండి తల్లి అని బతికి ఆడుకుంటున్నాం రేపటి నుంచి ఏ ఒక్కరు కూడా పేర్లు మార్చాల్సిన అవసరం లేదు సురేష్ గారు ఈ చూడండి ఇట్లా చూస్తున్నారు పేరు మార్చద్దు అంటున్నారు సో పేరు మార్చకుండా దాంట్లో పర్మనెంట్ గా ఉండే చెక్కాని మనం ఈ జూమ్ సెషన్ ద్వారా తెలుసుకుందాం సో అందుకోసం మనం మార్చాల్సిన అవసరం లేదు పర్మనెంట్ గా దాంట్లో ఉండిపోతుంది మన సెషన్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం సో నా పిపిటి కనిపిస్తుందండి అందరికి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ కన్ఫర్మేషన్ సో నా పేరు త్రీనాథ్ దాసి సార్ చెప్పినట్లు సో నా నెంబర్ కావాలంటే స్క్రీన్ షాట్ కొట్టుకోండి లాస్ట్ లో నోట్ చేసుకుంది కానీ సో ఫస్ట్ జూమ్ లో టూ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఉన్నాయండి ఒకటి పార్టిసిపేట్స్ అండ్ హాస్ట్ సో పార్టిసిపేట్ అంటే మనం అందరం పార్టిసిపేట్స్ హాస్ట్ అంటే ఎవరైతే ఈ మీటింగ్ ని కండక్ట్ చేస్తున్నారో ఎవరైతే మీటింగ్ ని స్టార్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని హాస్ట్ అని అంటారు సో రెండు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి సో ఏది యూజ్ చేయాలన్నా హాస్ యూజ్ చేయాలన్నా పార్టిసిపేట్స్ గా మనం వర్క్ చేయాలన్నా సరే ఫస్ట్ మొబైల్ లో యూజ్ చేయాలంటే గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళి గూగుల్ మీట్ అని టైప్ చేయాలి గూగుల్ మీట్ టైప్ చేసిన తర్వాత మన కింద పైన అడ్వర్టైజ్మెంట్ వస్తుంది వాటిని మీరు పొరపాటు కూడా క్లిక్ చేయొద్దండి మన టైమ్ అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది జాగ్రత్తగా చూడండి జూమ్ ఇలా బ్లూ కలర్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి మీరు అందరూ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటా నాకు తెలుసు బట్ అయినా సరే ఇంకొకసారి చూడడానికి ప్రయత్నించండి సో దాని తర్వాత ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా మన స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది లాస్ట్ లో పర్మిషన్ అడుగుతుంది జూమ్ సెషన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత సో దాంట్లో మన ఫొటోస్ యాక్సెస్ చేయడానికి వీడియో షేర్ చేయడానికి ఆడియో షేర్ చేయడానికి పిక్చర్ షేర్ షేర్ చేయడానికి సో కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం జూమ్ ద్వారా యూటిలైజ్ చేసుకోవడం కోసం కొన్ని పర్మిషన్స్ అడుగుతుంది ఆ పర్మిషన్స్ మొత్తం మనం క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి మనం ఒక లింక్ వస్తుంది ఆ లింక్ ద్వారా ఇన్ కేసు మనం పార్టిసిపేట్ గా జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ మనం పార్టిసిపేట్ గా జాయిన్ అయిన తర్వాత మనకు దాంట్లో ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ ఆప్షన్స్ ని ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం ఇలా తెలుసుకున్న తర్వాత ఫాస్ట్ గా ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ ఆప్షన్స్ ని మనం ఏ విధంగా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చో మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఫస్ట్ పార్టిసిపేట్స్ అంటే పార్టిసిపేట్స్ అంటే మీరు ఏ విధంగా అయితే జాయిన్ అయ్యారో ఏ విధంగా అయితే మీరు దీంట్లో ఆప్షన్ యూటిలైజ్ చేస్తున్నారో మన అందరం కూడా పార్టిసిపేట్స్ రైట్ ఈ పార్టిసిపేట్స్ గా జాయిన్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇంత ముందు చెప్పాను కదా మీకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ రాగానే మనకి పిక్చర్ కనిపిస్తుంది వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు కానీ మనకు ఏం జరుగుతుందో ఏమీ వినబడదు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ మీకెవరికైనా జరిగిందా కొత్తలో ఇప్పుడంటే అందరూ దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసి ఉంటారు స్టార్టింగ్ లో బాగా డిస్టర్బ్ అయ్యి అయి ఉండాలి ఇట్లా చూసిన తర్వాత ఏదో కొట్టేసి ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాల్లో మీరు రిలాక్స్ అయిపోవడం కాకుండా ఈ నిమిషాల తరబడి ఒక ఫిఫ్టీ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ ఏదైనా వేస్ట్ అయిన సందర్భాలు ఉంటే వాళ్ళు ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి మనం అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారా లేదో తెలుసుకోవడం కోసం లేదు చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంది మనం ఓపెన్ చేయగానే ఓపెన్ అయిపోయింది అనుకుంటే దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం దీన్ని కూడా ఫ్యూచర్ లో దీన్ని కూడా ఫ్యూచర్ లో మనం ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు సో నేమ్ ని పర్మనెంట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ప్రతిరోజు మనం క్లిక్ చేస్తున్నాం మీరు ప్రతిరోజు క్లిక్ చేస్తున్నారా ఎవరిని అడుగుదామంటే గంగయ్య గారు గంగయ్య గారు మీరు మొబైల్ నుంచి జాయిన్ అయ్యారు కదా ట్యాబ్ ఓకే రైట్ ట్యాబ్ మీరు లింక్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇట్లా వస్తుందా డైరెక్ట్ గా మీకు వాయిస్ ని పడుతుందా సార్ వాయిస్ మార్చిన పేరు నాతలే పేరు సెట్ చేసారు నేను నో ప్రాబ్లం అండి మీరు ల
ఎవరిని మాట్లాడారా సో ఇంకొకరిని అడుగుదామండి గోనియల్ గారు అలెందర్ గోనియల్ గారు సో మీరు మొబైల్ నుంచే కదా సార్ జాయిన్ అయ్యారు సో మీ మొబైల్ లింక్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు జాయిన్ ఆడియో వస్తుందా డైరెక్ట్ గా మీకు వాయిస్ వినిపడుతుందా సార్ వెరీ గుడ్ రేపటి నుంచి ఇది కూడా దిగాల్సిన అవసరం లేదు అబ్బాబా ఆఫర్ల మీద ఆఫర్లు వస్తాయండి సో ఇది ఎలాగనే తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ అయితే జాయిన్ ఆడియో మీరు కంపల్సరీ క్లిక్ చేయాలి కొత్తగా యూజ్ చేసే వాళ్ళు కొంచెం డిఫికల్టీ ఉంటుంది వాయిస్ వినపడదు ఎక్కడ క్లిక్ చేయాలో తెలియదు అది వెంటనే వైఫై ఆర్ సెల్లర్ డేటా కూడా కనిపించదు మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ జాయిన్ ఆడియో మీద క్లిక్ చేసి జాయిన్ ఆడియో మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ వైఫై ఆర్ సెల్యూర్ డేటా అనేది మనం క్లిక్ కనబడుతుంది అది క్లిక్ చేస్తేనే మనకి మన వాయిస్ వినపడుతుంది మనం మాట్లాడాలి ఇన్ కేసు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చినా మనం మాట్లాడాలంటే మాట్లాడే అవకాశం వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం అవతల వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా రావాలంటే ఇది ఖచ్చితంగా క్లిక్ చేయాలి సో ఇది క్లిక్ చేసిన తర్వాత జాయిన్ అయిన తర్వాత ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది మనకి వాయిస్ వినిపిస్తుందా వినిపించలేదా అన్న తర్వాత ఈ విధంగా మనకి మ్యూట్ ఆప్షన్ అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది ఇది కూడా కనిపించిన తర్వాత మనకి వాయిస్ వినపట్టలేదు అంటే మన మొబైల్ లో వాయిస్ అనేది బాగా లో ఉంటుంది దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి తప్ప ఇంకా వేరే ఆప్షన్ ఏం లేదు యాజ్ పర్ జూమ్ ప్రకారం ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనకి వీడియో కనిపిస్తుంది మన వీడియో కనిపిస్తుంది వాళ్ళ వీడియో కనిపిస్తుంది మనం ఇప్పుడు అందరూ కూడా చాలా మంది ఏం చేస్తారు వర్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ పెట్టుకున్నారు కదా ఈ వర్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ పెట్టుకోవడం కోసం ఇన్ కేసు మీరు ల్యాప్టాప్ ద్వారా జాయిన్ అయితే ఈ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ పాయింట్ నేను నేమ్ ని పర్మనెంట్ గా ఉంచుకోవచ్చు అని చెప్పాను అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ని ఆ మీరు ఏదైతే జాయిన్ ఆడియో అన్నారో అది కూడా పర్మనెంట్ గా మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పాను ఆ రెండింటిని ఎలా చేయాలని కమింగ్ సెషన్ లో సో ఎవరో మాట్లాడుతున్నారని ముందు ఏమైనా అవకాశం కావాలా సార్ నెక్స్ట్ వర్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా మంది మన ఫ్రెండ్స్ వర్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పెట్టుకున్నారు కొంతమంది అయితే ప్లెయిన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఉన్నారు దట్ ఈస్ వెల్ అండ్ గుడ్ ఇన్ కేసు వర్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే ఎందుకు పెట్టుకోవాలి వర్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం కూర్చున్నప్పుడు డిసిప్లిన్ గా వెనకాల ఎటువంటి ఇంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ సో మనం మన ఇంట్లో ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఎవరికి కనిపించకుండా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి కదా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోకపోతే మన దగ్గరకు వచ్చి తీసేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఉంటారా ఉంటారా కేఎస్ఆర్ చౌదరి గారు ఉంటారా రైట్ సో ఇవి మనం వర్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఇన్ కేసు మీరు ల్యాప్టాప్ లో కనుక జాయిన్ అయితే సో ల్యాప్టాప్ లో జాయిన్ అయితే ఇట్లా లెఫ్ట్ సైడ్ లో మీరు మీ ఫోటో ఏది కనిపిస్తుంది దాని మీద రైట్ క్లిక్ చేయండి రైట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఈ ఆప్షన్స్ లో చూస్ వర్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత బై డిఫాల్ట్ అక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి వర్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉంటాయి దాన్ని చూస్ చేసుకోండి లేదు మీకు ఏదైనా వెరైటీగా వర్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలంటే మీరు గూగుల్ నుంచి కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకుని అక్కడ అటాచ్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేసు మీరు ల్యాప్టాప్ ద్వారా జాయిన్ అయితే లేదు మీరు మొబైల్ ద్వారా జాయిన్ అయ్యారనుకోండి సో మీకు మోర్ ఆప్షన్స్ ఉంటుంది రైట్ సైడ్ లో మీకు మోర్ ఆప్షన్స్ ఉంటుంది మీరు ఇప్పుడు కూడా చెక్ చేయండి రైట్ సైడ్ లో మోర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఆ మోర్ ఆప్షన్స్ లో ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి లేదంటే త్రీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ డిస్కనెక్ట్ ఆడియో బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ క్లిక్ చేస్తే క్లిక్ చేస్తే మీకు వర్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ని పెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన పాయింట్ ఒకటి అదేంటంటే కొంతమంది అదృష్టవంతులు అనుకోవాలో పాపం దురదృష్టవంతులు అనుకోవాలో నాలాంటి వాళ్ళకి నాకు కూడా ఈ వర్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆప్షన్ లేదండి మొబైల్ లో చాలా చింతిస్తున్నాను నేను కొన్ని కంపెనీల వాళ్ళు మనకి ఆప్షన్స్ ఇవ్వట్లేదు మనం ఖచ్చితంగా మనం పోరాడాలి దాని మీద సరే తర్వాత పోరాడదాం ప్రస్తుతం అయితే కొన్ని మొబైల్స్ కి మాత్రమే ఈ ఆప్షన్ ఉందండి అన్ని మొబైల్స్ కి లేదు ఇక్కడ మీరు మోర్ ఆప్షన్స్ లో క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరు కొంతమంది చూడండి నేను మళ్ళీ అడుగుతాను ఎవరికి ఉందో ఎవరికి లేదు అనేది మీరు మోర్ ఆప్షన్స్ లో క్లిక్ చేయండి కింద మీరు కనిపిస్తున్న బటన్ లో మోర్ ఆప్షన్స్ క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ మీకు మోర్ ఆప్షన్స్ ఉంటుంది లాస్ట్ లో ఈ మోర్ ఆప్షన్స్ మీరు క్లిక్ చేస్తే ఈ ఆప్షన్స్ వస్తాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ డిస్కనెక్ట్ ఆడియో సో బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటేనే మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ మార్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది లేకపోతే దయచేసి నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకండి ఎందుకు సార్ మాక
లేదు అని బాధపడకుండా ఉన్నదాన్ని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి నేను కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో ల్యాప్టాప్ కనిపించి పని చేయకపోతే అలాగే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో అడ్జస్ట్ అయిపోతున్నారు మనం తప్పదు ఇంకా సరే ఇప్పుడు మనం ఏమి మాట్లాడుకుందాం సో ఇంతకుముందు నేను వాయిస్ మీరు లింక్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే వైఫై ఆర్ సెల్ డేటా అనే బటన్ క్లిక్ చేయాల్సిందే అందరూ మొబైల్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ బటన్ క్లిక్ చేయాల్సిందే ఆ బటన్ క్లిక్ చేయకుండా ఎవరైనా జాయిన్ అవుతా నిజంగా వాళ్ళ చూసి మాత్రం అనుకోవాలి నైంటీ పర్సెంట్ అందరు కూడా వైఫై ఆర్ సెల్ డేటా మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఈ మన ఈ కమ్యూనికేషన్ లోకి వస్తారు అలా జరగకుండా అలా టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా మనం క్లిక్ చేసిన వెంటనే వచ్చేయాలంటే సో మీటింగ్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది ఎక్కడ మొబైల్ మనం జూమ్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత మొబైల్ లో అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ కార్నర్ లో ఈ విధంగా మనకు ఆప్షన్ ఉంటుంది జూమ్ యాప్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఆ సెట్టింగ్స్ బటన్ క్లిక్ చేయాలి ఆ సెట్టింగ్స్ బటన్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఈ విధంగా మనకి మీటింగ్ సెట్టింగ్స్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది ఆ ఆప్షన్ లో ఆటో కనెక్ట్ టు ఆడియో ఆటోమేటిక్ గా మనం ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఆటోమేటిక్ గా కనెక్ట్ అయిపోయే ఒక ఆప్షన్ అది అది బై డిఫాల్ట్ అందరికి కూడా ఆఫ్ లోనే ఉంటుంది సో దాంట్లో ఆప్షన్స్ రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఆఫ్ బై డిఫాల్ట్ అందరికి ఆఫ్ లో ఉంటుంది దాన్ని సెకండ్ ఆప్షన్ ని బై డిఫాల్ట్ చేసి సెలెక్ట్ చేసి సేవ్ చేసేయండి వైఫై ఆర్ సెల్యూర్ డేటా సో మీరు ఎప్పుడైతే లింక్ ఓపెన్ చేస్తారో లింక్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ మీ వాయిస్ కనెక్ట్ అయిపోతుంది మీరు దాని మీద బటన్ ని క్లిక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కొన్నిసార్లు అండి తిరుగుతుంది తిరుగుతుంది మనకి ఇంటర్నెట్ సరిగ్గా లేకపోతే తిరిగి 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 ఎప్పుడుగా కొంతసేపటికి ఆన్ అవుతుంది అప్పుడు మనం చూసుకోవాలి సార్ తిరుగుతుంది కదా మనం వేరే పని చేసుకుంటా ఉంటాం చడన్ గా కనెక్ట్ అయిపోతుంది అది ఎంతసేపు కనెక్ట్ అయిందో కూడా తెలియదు సో ఈ విధంగా మీరు ఆన్ చేసుకోవడం ద్వారా ఆటోమేటిక్ గా మీకు వాయిస్ అనేది కమ్యూనికేట్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ ఆప్షన్ ఎవరైనా యూజ్ చేశారండి ఇప్పుడు వరకు వంశీ గారు సో ఈ ఆప్షన్ ఏమైనా యూజ్ చేశారా యా మీకు అన్మీట్ చేశాను సార్ చేయలేదు ఓకే ఇక్కడ నుంచి యూజ్ చేయండి సార్ మీరు కనెక్ట్ చేసిన వెంటనే లింక్ కనెక్ట్ చేసిన వెంటనే ఆటోమేటిక్ గా మీకు వాయిస్ వచ్చేస్తుంది యా శ్రీనివాస్ గారు శ్రీనివాస్ టీ గారు జీరో సెవెన్ ఎస్ సార్ సార్ ఈ ఆప్షన్ అని యూజ్ చేశారా సార్ మీరు వైఫై అండ్ సెల్యూలర్ డేటా సార్ ఎస్ సార్ ఎస్ నో సార్ నార్మల్ గా అయితే లింక్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత వైఫై సెల్యులర్ డేటా క్లిక్ చేసేవాళ్ళు కదా yes initially but right now uh, directly ga join aipothunnaru sir i mean Great. i don't have to click uh, join audio also okay okay congratulations sir meer laptop ni join avutunnaru ide yes sir yeah yeah great laptop ni join ayithe matiki automatically vachestundi mobile lone papa conditions pettunnaru enduku pettaru appa teliyadu manalni ibbandi paddanuko manam nerchukuntam ledo zoom all check chestunnaro emo teliyadu so next asla participants ki ye em options untayi so participants click chesina ventane kinda down side lo మనకి ఇక్కడ డౌన్ సైడ్ లో కనిపిస్తున్నాయి కదా ఈ డౌన్ సైడ్ లో ఈ ఆప్షన్స్ అసలు ఏంటి ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి ఏ విధంగా వాటిని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ ది అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ అండి అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ అంటే క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనతో మాట్లాడు అది కూడా చెప్తారా సార్ కొంతమందికి ఈ అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఎంత కొట్టినా కూడా ఓపెన్ కాదు గుర్తునే ఉంటారు పాపం గుర్తునే ఉంటారు గుర్తునే ఉంటారు ఓపెన్ కాదు కాకపోతే ఎందుకంటే ఈ హాస్టల్ కానీ కో హాస్టల్ కానీ మన నోరు నొక్కేస్తారండి అలా నోరు నొక్కేస్తారు కాబట్టి మనం ఎంత కొట్టినా కూడా ఓపెన్ కాదు వాళ్ళు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడే వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి ఇద్దరికి మాత్రమే ఆప్షన్ ఇస్తారు అప్పుడు మాత్రమే మనకు అన్మ్యూట్ అవుతుంది అన్మ్యూట్ అయినప్పుడు ఆస్టు అన్మ్యూట్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది మనకి మనం ఒక్కరికి అన్మ్యూట్ చేస్తే అందరికి అన్మ్యూట్ చేస్తే మనకి అలా రాదు సైలెంట్ గా వాళ్ళు నొక్కేస్తారు మనం దాన్ని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు సరే ఓకే స్టార్ట్ వీడియో బా ఎంత మంచి ఆప్షన్ అండి ఇది స్టార్ట్ వీడియో అనేది ఈ స్టార్ట్ వీడియో అనేది మన గుప్పెట్లోనే ఉంటుంది దీన్ని ఎవ్వరు ఏం చేయరు చేయరు సో ఇక్కడ మనం ఎప్పుడు కావాలంటే ఆన్ చేసుకుంటాం ఎప్పుడు కావాలంటే ఆఫ్ చేసుకుంటాం దయచేసి ఎవరు ఆఫ్ చేసుకోకండి ఈ ఆప్షన్ అని చెప్ప చెప్పకూడదు అది మరి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను మీరు దాని మటుకు ఎట్టి పర్సెంట్ కూడా ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలా డేంజర్ అది అది ఆఫ్ చేసుకుంటే మనం ఏం నేర్చుకోలేము మనం నేర్చుకున్నట్లు అలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంతే అది ఆన్ లో ఉంటే ఏమవుతుందంటే మనకి అట్రాక్షన్ ఉంటుంది మనం అది ఏం సబ్జెక్ట్ నెప్పుతున్నారు ఏంటి ఎలా నేర్చుకోవాలి అనే ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది ఆన్ లో ఉండాలి ఆఫ్ లో దయచేసి పొరపాటును కూడా దాన్ని ఆఫ్ చేయకండి ఇంక జూమ్ సెషన్ జరగంగానే ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసి నా కెమెరా ఆన్ లో ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోండి మల్టిపుల్ టైమ్ చెక్ చేసుకోండి ఆటోమేటిక్ ఆఫ్
నారాయణ గారు ఏంటి సార్ మీ ఆప్షన్ తెలియట్లేదా ఇది ఎక్కడ నొక్కాలి ఏంటో కింద ఉంటుంది డౌన్ లో ఉంటుంది మీరు మొబైల్ కనుక కనెక్ట్ చేస్తే డౌన్ లో రెండు ఆప్షన్ ఉంటుంది వీటి పక్కన స్టార్ట్ వీడియో ఆ స్టార్ట్ వీడియో క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన వెంటనే చాలా అద్భుతంగా నేను మిమ్మల్ని చూడొచ్చు నన్నైతే మీరు చూస్తూనే ఉంటారులేండి మిమ్మల్ని చూడాలంటే అదృష్టం కల్పించండి కొంచెం మిమ్మల్ని చూసే అదృష్టం మాకు కల్పించండి సో మీ అందరూ ఆన్ చేసుకోండి అప్ప కొంతమంది ఆన్ చేస్తున్నారు ఇంకా కొంతమంది మరి ఆన్ చేయట్లేదు నేను మీకు చూపించనే చూపించండి నా ఫేస్ చూపించను అంటున్నారు మరి మీరు ఓపెన్ చేస్తేనే కదా సార్ మాకు తెలిసేది నెక్స్ట్ పార్టిసిపెంట్స్ అండి పార్టిసిపెంట్స్ క్లిక్ చేస్తే అసలు ఎవరెవరు ఉన్నారు ఏంటి వాళ్ళ నేమ్స్ ఏంటి అనేది చెక్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ పార్టిసిపెంట్స్ ని సో పార్టిసిపెంట్స్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఈ విధంగా మనకు లిస్ట్ కనిపిస్తుంది ఈ లిస్ట్ లో మనకి ఎవరు కనిపిస్తున్నారు ఏంటి ఎవరు జాయిన్ అయ్యారు వాళ్ళ పేర్లు ఏమైనా కావాలంటే చూసుకోవచ్చు హాస్ట్ నేమ్ కోహాస్ట్ నేమ్స్ కొన్నిసార్లు మనకి ఏదైనా ఇబ్బందికి వెళ్ళినప్పుడు కోహాస్ట్ మనం కాల్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కదా వాళ్ళని ఎవరన్నా కన్సల్ట్ చేయాలంటే పక్కన కొంతమంది కోహాస్ట్ రాసుకుంటున్నారు వాళ్ళ నెంబర్లు వాళ్ళ నెంబర్ తీసుకుని వాళ్ళు జాగ్రత్తగా కాల్ చేయొచ్చు ఇంకా ఏదైనా టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వస్తే సో ఇక్కడ రీనేమ్ చేయాలి కదా రోజు చెప్తున్నారు సుధీర్ సార్ రీనేమ్ చేయండి రీనేమ్ చేయండి రీనేమ్ చేయండి దానికి ఒక ఇన్షాల్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు సో రీనేమ్ చేయడం ఎలా అంటే ఫస్ట్ మన నేమ్ మీద ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా మన నేమ్ ఏ ఉంటుంది మనం ప్రియారిటీ సో జూమ్ వాడికి ఎంత రెస్పెక్ట్ అంటే మనం అంటే చాలా చాలా రెస్పెక్ట్ అండి అందుకనే మనం ఎప్పుడు జాయిన్ అయినా సరే నేను చాలా సార్లు ఇప్పుడు కొన్ని వందల సార్లు కొన్ని వేల సార్లు జూమ్ లో జాయిన్ అయ్యాను కానీ ఎప్పుడు కూడా నా పేరు పైనే ఉంటుంది ఏంటో సెకండ్ టైం సెకండ్ పేరు టైం ఉండదు థర్డ్ టైం ఉండదు లాస్ట్ కూడా ఉండదు నన్ను ఎప్పుడు కూడా యు ఆర్ ద నెంబర్ వన్ యు ఆర్ ద నెంబర్ వన్ అంటాడు సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ మన నేమ్ ఏముంటుంది ఎవరికి ఎవరిది వాళ్ళదే నేమ్ ఉంటుంది ఆ నేమ్ మీద క్లిక్ చేస్తే రీనేమ్ బటన్ వస్తుందండి ఆ రీనేమ్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి నేమ్ మన ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ పెట్టేసుకోవచ్చు కానీ అలా పెట్టకండి ఎవరి ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ పెడితే వాళ్ళు మేము మన హోస్ట్లు కో హోస్ట్లు డిఫైన్ డిఫైన్ చేయడం డిఫికల్టీ అవుతుంది ఎవరు వచ్చారు ఎవరు రాలేదు అటెండెన్స్ చేసుకోవడం మీకు ఇన్ కేసు రాకపోతే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయడం ఇవన్నీ కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఇక్కడ నేమ్ పెట్టుకోవడానికి మనకు స్వేచ్ఛ ఉంది కానీ మనం నేమ్ ఒక డిసిప్లిన్ మేనర్ లో పెట్టుకోవాలి సో దాంట్లో మీ అందరికీ కూడా నెంబర్స్ ఇచ్చారు కదా ఆ నెంబర్స్ చాలా మంది పెట్టుకున్నారు కొంతమంది మాత్రం నలుగురికి ఐదుగురికి తెలియలేదు అనుకోండి అందరూ కూడా బాగా నేర్చుకున్నారు ఫస్ట్ నేనే నేమ్ ఎలా నేమ్ ఎలా రీనేమ్ చేసుకోవాలి చెప్పగానే చాలా చక్కగా మీ అందరూ నేర్చుకున్నారండి మీ అందరికి నేను చాలా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను ఎవరైతే పాపం వాళ్ళకి తెలియట్లేదో వాళ్ళు ఈ సెషన్ చూసుకోండి దీంట్లో రీనేమ్ చేయడానికి రీనేమ్ బటన్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే రీనేమ్ వచ్చేస్తుంది దాంట్లో ఫస్ట్ మన నెంబరు తర్వాత ఐఫన్ మన నేమ్ సో దీన్ని కూడా పర్మనెంట్ చేద్దాం అనుకున్నాం కదా ఇంక అవసరం అసలు ఇదంటే నేర్చుకోవాలి మరి మీరు మళ్ళీ అన్ఇన్స్టాల్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఇది ఈ రీనేమ్ చేసే ప్రొసీజర్ మర్చిపోయారు అనుకోండి మైండ్ లో డిలీట్ చేసేసారు అనుకోండి పర్మనెంట్ గా ఉంది కదా అని మళ్ళీ పక్కకు అయిపోయి సో తర్వాత మన పార్టిసిపెంట్ లిస్ట్ లోకి వెళ్ళి రీనేమ్ చేసినప్పుడు ఓకే చేయడం మర్చిపోకండి మీరు రీనేమ్ చేసుకున్నారంటే అయిపోయా కాదు మళ్ళీ దాని మీద ఓకే కొట్టాలి ఓకే కొడితేనే మనకి నేమ్ రీనేమ్ అవుతుంది రీనేమ్ అయిన వెంటనే అక్కడ చెక్ చేసుకోండి మీకు రీనేమ్ అయిందా లేదా కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే మనం నేమ్ చేంజ్ చేస్తాం కానీ అక్కడ రీనేమ్ చేయడం మర్చిపోతుంటాం యా సుబ్బారావు గారు సుబ్బారావు ముల్లపూడి గారు సిక్స్టీ ఫైవ్ యా అన్మిట్ చేశాను సార్ మీకు మీరు రోజు రీనేమ్ చేసుకుంటున్నారా గుర్తు చేస్తున్నారా మీకు గ్రేట్ అండి గ్రేట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో రీనేమ్ చేసుకోండి ఆ రీనేమ్ చేసుకోవడానికి ఈ విధంగా ప్రొసీజర్ అండ్ దీనికి కూడా పర్మనెంట్ చేద్దాం అనుకున్నాం కదా పర్మనెంట్ చేయడానికి ఆప్షన్ మాట్లాడదా పర్మనెంట్ చేయడానికి ఆప్షన్ మర్చిపోయానండి తర్వాత చెప్పమంటారా లేదే ఉంది సో పర్మనెంట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే జూమ్ యాప్ లో మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలండి సో జూమ్ యాప్ లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలంటే మనకి గూగుల్ అకౌంట్ కానీ ఫేస్బుక్ అకౌంట్ కానీ తో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి మహేష్ గారు బి మహేష్ ఐఎంసి గారు సో మీకు జీమెయిల్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ ఉందా సార్ మీకు జూమ్ అకౌంట్ ఉందా మహేష్ గారు మహేందర్ సారీ మహేందర్ గారు బి మహేందర్ ఐఎంసి ఉంది సార్ గ్రేట్ మీకు జూమ్ అకౌంట్ ఉందా సార్ ఉంది సార్ గ్రేట్ అండి గ్రేట్ చాలా గ్రేట్ అండి కొంత మందికి జూమ్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ ఉంది సో జూమ్ అకౌంట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇన్ కేస్ మీకు జూమ్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ ఉంటే
అని కొడితే సరిపోతుంది ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ద్వారా కూడా మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత డౌన్ సైడ్ లో మనకి ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఆ ఆప్షన్స్ లో మోర్ ఆప్షన్స్ టిక్ చేయాలి ఆ డౌన్ సైడ్ లో ఉంటుంది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళకి డౌన్ సైడ్ లో ఉంటుంది ఇది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటేనే అని మీ ఈమెయిల్ ఐడితో మీ జూమ్ అకౌంట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటేనే మీ నేమ్ పర్మనెంట్ గా ఉంటుంది లేకపోతే కొంతమందికి పర్మనెంట్ గా ఉంటుంది కానీ మళ్ళీ అది మారిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో మోర్ ఆప్షన్స్ క్లిక్ చేయాలి మోర్ ఆప్షన్స్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మన ఫోటో అండ్ మన మెయిల్ ఐడి కనిపిస్తుంది దాని మీద క్లిక్ చేయాలండి ఇక్కడ ఇలా కనిపిస్తుంది ఫస్ట్ మనం డౌన్ సైడ్ లో ఆ యాప్ డౌన్ సైడ్ లో రైట్ సైడ్ లో మోర్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది ఆ మోర్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మన ఫోటో మన ఈమెయిల్ ఐడి కనిపిస్తుంది సో దాన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఎడిట్ బటన్ వస్తుంది ఇట్లా ఎడిట్ యువర్ నేమ్ అని వస్తుంది ఈ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ యాజ్ పర్ మన ఈ ఈమెయిల్ ఐడి లో ఏమైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో అవి అలా ఉంటుంది దాన్ని చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి దాన్ని బట్టి మీరు చేంజ్ చేయకండి ఏం చేంజ్ చేయక్కర్లేదు కింద డిస్ప్లే యువర్ నేమ్ అని ఉంటుంది అక్కడ మాత్రం మీకు ఏ నేమ్ కావాలనుకుంటున్నారో ఆ నేమ్ తో పర్మినెంట్ గా ఉండాల్సిన నేమ్ తో ఈ విధంగా పెట్టుకోండి మన రూల్ నెంబర్ ఐఫన్ నేమ్ ఈ కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి రేపటి నుంచి మనకి ఎవరికి కూడా చెప్పకూడదు నేమ్ మార్చుకోండి నేమ్ మార్చండి నేమ్ మార్చండి అందరూ చెప్తున్నాం దానికి ఒక ఐదు నిమిషాలు టైం వేస్ట్ అవుతుంది దానికి బదులు మనం సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడం కోసం దాన్ని ఉపయోగిద్దాం సో ఈ విధంగా ఇంకొకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను మీ యాప్ ఓపెన్ చేయండి గూగుల్ జూమ్ యాప్ జూమ్ యాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత డౌన్ సైడ్ రైట్ సైడ్ లో మోర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఆ మోర్ అనే ఆప్షన్ లో క్లిక్ చేసిన తర్వాత మన ఫోటో మన ఈమెయిల్ ఐడి కనిపిస్తుంది ఆ ఈమెయిల్ ఐడి కనిపించిన తర్వాత దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఎడిట్ యువర్ నేమ్ సో దాంట్లో ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ రెండు కూడా పర్మనెంట్ గా అలాగే ఉంటాయి కింద డిస్ప్లే నేమ్ దగ్గర మన రూల్ నెంబర్ ఐఫన్ నేమ్ దీన్ని పర్మనెంట్ గా పెట్టుకోవాలి రేపొద్దున్న నుంచి ప్రతి ఒక్కరు కూడా లాగిన్ చేసుకోండి ఈ విధంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి ఇంక ఎవరు కూడా రీనేమ్ ప్రతిరోజు రీనేమ్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది అలా చేయకుండా ఈ థర్టీ డేస్ ఈ విధంగా మనం ఫాలో అవుదాం ఈ రీనేమ్ చేసిన తర్వాత మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ డిస్ప్లే నేమ్ మారిపోయి ఉంటుంది ఇక్కడ సేవ్ బటన్ క్లిక్ చేయాలి మళ్ళా మీరు సేవ్ బటన్ క్లిక్ చేయడం మర్చిపోతే ఇంక అంతే అంతకు ముందు నేమ్ ఎలా ఉందో అలాగే ఉంటుంది సో డిస్ప్లే నేమ్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే నేమ్ మారిందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి చెక్ చేసుకోవడం మర్చిపోతే చాలా చాలా ప్రమాదం యా తిరుపతి గారు సార్ క్లియర్ సార్ ఇది యా అడ్మిట్ చేశాను సార్ మొబైల్ లో వాళ్ళకేనండి డెస్క్ టాప్ లో అండి ఆల్రెడీ మీరు ఈమెయిల్ ఐడి తో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది మీరు అదే నేమ్ పెట్టుకుని ఉండొచ్చు సో అది ఆటోమేటిక్ గా రీనేమ్ అయిపోతుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ గ్రేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ కేసు ఎవరికైనా ఇది ఆప్షన్ అర్థం కాకపోతే ఒకసారి హ్యాండ్ రేస్ చేయండి సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రేపటి నుంచి ఎవరు కూడా సో రీనేమ్ చేయాల్సిన అవసరం రాకూడదు మనకి ఎవరు చెప్పకూడదు ప్రణీత గారు ప్రణీత వేణు గారు అర్థమైందా మేడం ఇది ఎలా రీనేమ్ చేసుకోవాలి పర్మనెంట్ గా ఉంచుకోవడానికి ఏం చేయాలని అర్థమైందా యా గ్రేట్ మేడం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా చక్కగా రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నారండి నిజంగా అడిగిన వెంటనే హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తున్నారు సో అన్మీట్ చేసిన వెంటనే కూడా టైం కూడా ఎక్కువ తీసుకోకుండా వెంటనే సమాధానం చెప్తున్నారు దొంతి ప్రసన్న కుమార్ గారు అర్థం కాలేదు సార్ బట్ ఇక్కడ మోర్ ఆప్షన్ పోయిన తర్వాత నాకు జస్ట్ అక్కడ ఏం ఉందంటే ఓన్లీ మీటింగ్ సెట్టింగ్స్ అండ్ డిస్కనెక్ట్ ఆడియో అనే రెండు ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి సార్ ఆఫ్టర్ నేను మోర్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇస్తాడు లేకపోతే ఇవ్వడు డబ్బులు కూడా ఎంత తీసుకోడు జస్ట్ మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలంతే థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ తిమ్మారెడ్డి గారు మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా తిమ్మారెడ్డి గారు అండ్ రవీంద్ర గారు యా మిమ్మల్ని అడ్మిట్ చేశాను సార్ సార్ ఇది రీనేమ్ చేసుకున్న తర్వాత పర్మనెంట్ గా అన్నారు కదా యా రీనేమ్ చేసుకుంటే పర్మనెంట్ గా నెక్స్ట్ ఏమన్నా వేరే మీటింగ్ జాయిన్ అదే పేరు ఉంటుంది యా అదే పేరు ఉంటుంది దానికి మాటికి మీరు రీనేమ్ చేసుకోండి మనకి రోజు థర్టీ డేస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది పర్మనెంట్ గా పెట్టేసుకోండి సార్ అవి మనం ఎప్పుడో సార్ జాయిన్
వేరే టాపిక్స్ నేర్చుకోవడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యా రవీంద్ర గారు రవీంద్రనాథ్ గారు యా ఓకే సార్ మీకు అన్మిట్ అవ్వట్లేదు అనుకుంటా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి పార్టిసిపెంట్స్ అయిపోయాక చార్ట్ చార్ట్ బటన్ లో మనం ఏదైనా టైప్ చేయాలి మనం ఏదైనా అడిగినప్పుడు ఎస్ఆర్ నో అడిగినప్పుడు కానీ మనం మన ఏదైనా క్వశ్చన్స్ డౌట్ ఉన్నప్పుడు కానీ మనం రెస్పాన్స్ ఇవ్వడం కోసం ఈ చార్ట్ ఆప్షన్ చాలా అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ చార్ట్ ఆప్షన్ మనం క్లిక్ చేసి దాంట్లో మనం టైప్ చేయొచ్చు చాలా బాగా చెప్తున్నారు సార్ మీరు సో ఇది మాకు అర్థమైంది సో ఈ ఆప్షన్ ఏంటి సార్ లేకపోతే ఏదైనా మీకు తెలుసా తెలియదా ఎస్ఆర్ నో అడిగినప్పుడు మీరు ఎస్ఆర్ నో అయి చెప్పడం కోసం చాలా అద్భుతంగా చార్ట్ ఆప్షన్ ఉపయోగపడుతుంది రియాక్షన్స్ అంటే ఇంకా మనం హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తాం సో ప్రతి ఒక్కరు మీకు ఎవరికైనా అర్థం కాని వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి అన్నప్పుడు కానీ సో మీకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసా అన్నప్పుడు కానీ కొంతమంది హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తుంటారు హ్యాండ్ డౌన్ చేస్తుంటారు సో ఈ రియాక్షన్స్ లో మనం హ్యాండ్ రైజ్ చేయాలి ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఒక్కరి కొంతమంది హ్యాండ్ రైజ్ చేయడం రాక ఇలా హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తున్నారు నేను చూశాను సో మనకి అలా హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే ఎక్కువసేపు మనం ఉండి ఇలా పెట్టుకుని ఉండలేం కదా పది మంది హ్యాండ్ రైజ్ చేసినప్పుడు పదకొండు వ్యక్తి మనం అన్నప్పుడు చాలా సేపు ఇలా పెట్టుకుంటే మనం చేయి ఇలా నెప్పు వచ్చేసి పడిపోతుంటాం పదకొండు సో అందుకోసం ఈ జూమ్ వాళ్ళు మంచి ఆప్షన్ ఏమిచ్చారంటే రియాక్షన్స్ ఈ రియాక్షన్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ రియాక్షన్స్ ఉంది కదా ఈ రియాక్షన్స్ ఈ రియాక్షన్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు డౌన్ లో ఉంటుందండి అన్ని మనకి డౌన్ సైడ్ లో జూమ్ కి మనం ఓపెన్ చేసిన తర్వాత లాగిన్ అయిన తర్వాత డౌన్ సైడ్ లో ఉంటుంది ఆమె క్లిక్ చేసిన తర్వాత రైజ్ హ్యాండ్ అండ్ థమ్ సింపల్ ఇలా కొన్ని సింబల్స్ ఉంటాయి ఈ థమ్ సింపల్ అండ్ రైజ్ హ్యాండ్ మీకు అర్థమయ్యిందా అన్నప్పుడు థమ్ సింపల్ ఒకసారి అందరూ థమ్ సింబల్ చూపించండి చూద్దాం రియాక్షన్స్ లో ఉంటుందండి రియాక్షన్స్ సో అందరూ ఒకసారి తంబు సింబల్ నాట్ హ్యాండ్ రేస్ కాదు తంబ్ సింబల్ సో ఎంత మందికి కనిపిస్తుందో చూద్దాం తంబు సింబల్ చూపించండి అందరూ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ చాలా స్పీడ్ ఉన్నారండి చాలా చాలా ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వండర్ఫుల్ అండ్ హ్యాండ్ రేస్ ఇప్పుడు హ్యాండ్ రేస్ చేయండి సో ఇప్పుడు హ్యాండ్ రేస్ చేయండి సో ఎంత మంది హ్యాండ్ రేస్ చేస్తారు ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ థర్టీ నైన్ థర్టీ నైన్ పీపుల్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ త్రీ కొంతమంది ఇంకా తెలియట్లేదు అనుకుంటా స్పీడ్ గా హ్యాండ్ రైజ్ ఆప్షన్ రియాక్షన్స్ లో ఉంటుందండి ఎవరైనా మనకి ఏదైనా డౌట్ ఉందా అన్నప్పుడు హ్యాండ్ రైజ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయొచ్చు ఫార్టీ ఫోర్ మెంబర్స్ మాత్రమే అటెండ్ చేశారండి హ్యాండ్ రైజ్ ఇంకా తెలియలేదు అనుకుంటా ఒకసారి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను సో ఇక్కడ రియాక్షన్స్ ఉంది కదా ఈ రియాక్షన్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి హ్యాండ్ రైజ్ అని వస్తుంది రియాక్షన్ బటన్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే పైన మనకి రైజ్ హ్యాండ్ సో రైజ్ హ్యాండ్ అని వస్తుంది ఆ రైజ్ హ్యాండ్ మీద క్లిక్ చేయాలి సో మనకి కొన్ని సందర్భాలు డౌట్ ఉంటుంది డౌట్ ఉన్నప్పుడు హాస్ట్ కానీ అండ్ స్పీకర్ కానీ మనల్ని అడుగుతారు ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే హ్యాండ్ రేస్ చేయండి అని ఇక్కడ ఉంటుంది హ్యాండ్ రేస్ రియాక్షన్స్ రియాక్షన్స్ లో హ్యాండ్ రేస్ సో ఎందుకు ఇలా మల్టిపుల్ టైమ్స్ చెప్తున్నాం అంటే ఇవి ఏమైతే ఇంపార్టెంట్ ఉంటుందో మనం నేర్చుకుంటునే టైమ్ లో వచ్చాం కాబట్టి ఏదైనా డౌట్ ఉన్నప్పుడు హ్యాండ్ రేస్ చేయండి అన్నప్పుడు అవి మనకు కనబడలేదు అనుకోండి కొంచెం డిఫికల్టీ ఉంటుంది మీకు తెలిసినా కూడా మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తున్నారంటే మీ మైండ్ లో బ్రెయిన్ లో పర్మనెంట్ గా ఫీడ్ అయిపోతుంది హ్యాండ్ రేస్ అనగానే మళ్ళీ ఇక్కడ మనం ఎత్తుకోకుండా టక్కన క్లిక్ చేస్తామనే ఉద్దేశంతో రియాక్షన్ బటన్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే రేస్ హ్యాండ్ అని వస్తుంది సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం పని అయిపోయింది మనం మాట్లాడేసాం వెంటనే మనం రేస్ హ్యాండ్ డౌన్ హ్యాండ్ ఉంటుంది ఆ డౌన్ హ్యాండ్ క్లిక్ చేయాలి సో ఈ మోర్ ఆప్షన్స్ ఈ షేర్ ఆప్షన్ గురించి నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చెప్తాను ఈ మోర్ ఆప్షన్స్ లో ఏంటి అంటే డిస్కనెక్ట్ ఆడియో అంటే మనం మల్టిపుల్ డివైస్ ని కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఇన్ కేసు నేను మాట్లాడుతున్నాను మాట్లాడుతున్నప్పుడు నా ఇన్ఫర్మేషన్ నా ప్రజెంటేషన్ కనిపిస్తుందా లేదా అనే ఉద్దేశంతో నేను ఇంకొక మొబైల్ లో కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు ఆ మొబైల్ లో జాయిన్ అవ్వడం రెండు ఆన్ లో ఉన్నాయి అనుకోండి డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ లౌడ్ స్పీకర్ లాగా అలా ఇలా ఎంపిస్తూ ఉంటుంది చాలా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది సో అప్పుడు మనం డిస్కనెక్ట్ ఆడియో మీద క్లిక్ చేస్తే సో ఆ ఫోన్ లో మనం మాట్లాడేది కనిపిస్తుంది బట్ మనం మాట్లాడేది ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడికి వెళ్ళదు అక్కడ నుంచి వచ్చే నాయిస్ అనేది యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇది చాలా తక్కువగా యూస్ చేస్తాం బట్ మనం మాట్లాడాలి మన స్పీకర్ గా కన్వర్ట్ అయినప్పుడు మల్టిపుల్ డివైస్ మీద లాగిన్ అయినప్పుడు మనకి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ షేర్ బటన్ షేర్ బటన్ లో కూడా పార్టిసిపేట్ కూడా షేర్ చేయొచ్చు మీకు కో హోస్ట్ హోస్ట్ పర్మిషన్ లేకపోయినా మీకు కో హోస్ట్ హోస్ట్ లేకపోయినా
మోర్ ఆప్షన్స్ లో క్లిక్ చేసిన తర్వాత షేర్ సౌండ్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది షేర్ సౌండ్ షేర్ సౌండ్ ఆప్షన్ కనిపించిన తర్వాత దాన్ని టిక్ మార్క్ పెట్టిన తర్వాత మళ్ళా చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి అది షేర్ అయ్యిందా లేదా కొన్నిసార్లు మనం క్లిక్ చేసిన తర్వాత అది టిక్ మార్క్ రాదు క్లిక్ అవ్వదు సౌండ్ అవతల వరకు వినబడదు మనం వినబడుతుంది ఏమో అనుకుంటాం మనకి సౌండ్ వినిపిస్తుంది కాబట్టి వేరే ఎవరు మాట్లాడినా కూడా అది మనకి వినిపించకపోవచ్చు సో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సౌండ్ షేర్ అయ్యిందా లేదా షేర్ సౌండ్ ఆప్షన్ హైలైట్ అయ్యిందా లేదా ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఇచ్చిన షేర్ చేస్తున్నప్పుడు లైక్ మొబైల్లో ఇది ఎలా ఉంటుంది మొబైల్లో షేర్ ఆడియో ఆన్ ఆడియో ఆఫ్ ఆఫ్ చేస్తే సౌండ్ వినిపించదు ల్యాప్టాప్ లో అయితే మోర్ ఆప్షన్స్ షేర్ సౌండ్ షేర్ సౌండ్ బటన్ టిక్ మార్క్ ఉండాలి టిక్ మార్క్ ఉంటేనే మనం ప్లే చేసే వీడియో ఏదైనా ఇటు వాళ్ళకి వినిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఇప్పటి వరకు మనం పార్టిసిపేట్ గా పార్టిసిపేట్ గా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాం సో ఇప్పుడు వరకు తెలుసుకున్న దాంట్లో మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉందా సో ఇందాక ఎవరో హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు నాకు కనిపించలేదు ఒక డౌట్ ఉండొచ్చు సో పార్టిసిపెంట్స్ లో మెయిన్ గా మనం చేయాల్సింది నేమ్ పర్మనెంట్ గా ఉంచుకోవడం అండ్ మన వాయిస్ ని పర్మనెంట్ గా ప్రతిరోజు మనం బటన్ క్లిక్ చేస్తున్నాం కదా ఆ రెండు ఇన్ఫో చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతిరోజు దాన్ని క్లిక్ చేసిన ద్వారా మన వాయిస్ ని కనెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బై డిఫాల్ట్ వచ్చేస్తుంది అండ్ నేమ్ కూడా పర్మనెంట్ గా పెట్టుకోవచ్చు ఒకసారి ఎవరిన ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేసిన వాళ్ళకి అన్మిట్ ఆప్షన్ ఇస్తారా ధనుంజయ్ రాజు గారు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మీ మొబైల్ లో గూగుల్ లో కెళ్ళి జూమ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ పిక్చర్స్ అని కొడితే మీకు జూమ్ లో డౌన్లోడ్ అవుతాయి ఈ డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి ప్లస్ బటన్ క్లిక్ చేయండి ప్లస్ బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత దాన్ని అటాచ్ చేయండి ఆ డౌన్లోడ్ చేసిన దాన్ని అటాచ్ చేయండి బ్లర్ అనుకోండి మనకి వెనకాల ఏదన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే మనకి ఏదన్నా లైక్ అల్మరాస్ కానీ ఏదన్నా ఉంటే అవన్నీ కూడా కనిపించడం బ్లర్ గా కనిపిస్తాయి మన ఫేస్ బట్టి చాలా చక్కగా కనిపిస్తుంది ఓకే సార్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి మీరు ఏం పెట్టాలనుకున్నా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి గూగుల్ నుంచి యా రవీందర్ గారు రవీంద్ర గారు సో ఇది లాస్ట్ అండి మనం నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకో పాస్ట్ లో వెళ్దాం పర్మనెంట్ గా పెట్టాలంటే సో నేమ్ పర్మనెంట్ గా పెట్టాలంటే ఫస్ట్ మీ మొబైల్ లో లాగిన్ అయి ఉండాలి రిజిస్ట్రేషన్ అయి ఉండాలి మీ జీమెయిల్ అకౌంట్ లో కానీ జూమ్ కి జూమ్ కోసం మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలంటే మీ జీమెయిల్ ఐడితో కానీ ఫేస్బుక్ అకౌంట్ తో కానీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నాక మూడు ఆప్షన్స్ లో ప్రొఫైల్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఫస్ట్ అది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటేనే వాళ్ళకి మాత్రమే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది అది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నాక మూడు ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళండి మూడు ఆప్షన్ ప్రొఫైల్ మీద క్లిక్ చేస్తే అక్కడ రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు పర్మనెంట్ గా ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు మనం నెక్స్ట్ లాస్ట్ లో తీసుకుందాం సో ఇప్పటి వరకు పార్టిసిపేట్ గా యాజ్ ఎ పార్టిసిపేట్ గా మనం దీంట్లో ఏమేమి ఆప్షన్స్ మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఏమి ఆప్షన్స్ మనకు బాగా ఉపయోగపడతాయి వాటిని పర్మనెంట్ గా ఉంచుకోవాలి అనుకుంటే ఏ విధంగానే తెలిసింది బట్ మనం మీటింగ్ కండక్ట్ చేయాలి అండి యాజ్ ఎ పీక్ మనం అందరం కూడా స్పీకర్స్ అయిపోతున్నామా అవుతున్నాం అండి స్పీకర్స్ అవుతున్నాం లేదా అండ్ ఇట్లా థమ్స్ అప్ ఇవ్వండి మన రియాక్షన్స్ లో ఫస్ట్ మన రియాక్షన్ థమ్స్ అప్ ఇవ్వండి చూద్దాం మన స్పీకర్స్ అవుతున్నాం అంటే థమ్స్ అప్ ఇవ్వండి రియాక్షన్స్ లో సో మనం నేర్చుకుంది ప్రాక్టీస్ చేసినట్లా కూడా అయిపోతుంది చూసారా సో మనం ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఇంకా ఇలాగే ఇలాగే అనుకున్నాం అనుకోండి మనం ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే అవి మనకు గుర్తుండవు యా గ్రేట్ సో మనం అందరం కూడా స్పీకర్స్ అవుతున్నాం కాబట్టి స్పీకర్స్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ కొన్ని మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేయాలి మీటింగ్ కండక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది ఆ మీటింగ్ కండక్ట్ చేయాలంటే జూమ్ లో ఎప్పుడో ఎవరు ఒక లింక్ పంపించింది మనం ఓపెన్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి అవకాశం రాకపోవచ్చు మనం మాట్లాడాలి అంటే జస్ట్ వన్ మినిట్ ఆ టూ మినిట్స్ మనం నేర్చుకుంది వేరే వాళ్ళకి చెప్పాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ మనం కూడా జూమ్ లోకి వెళ్ళి అకౌంట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి సెషన్స్ ని కండక్ట్ చేయాలి కదా అలా కండక్ట్ చేయాలంటే అసలు ఫాస్ట్ ఏంటి ఫాస్ట్ లో ఉండే ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సో యాజ్ ఏ ఫాస్ట్ గా కో హాస్ట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి హాస్ట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఫ్రీగా అయితే యూజ్ చేసుకుంటే ఓన్లీ హాస్ట్ ఆప్షన్ మాత్రమే ఉంటుందండి సో ఓన్లీ లైసెన్స్ వర్షన్ లో ఉంటే నెంబర్ ఆఫ
ఫ్రీ వర్షన్ లో మనం ఫార్టీ మినిట్స్ వరకు జూమ్ సెషన్ ని ఫ్రీగా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి పర్వాలేదు అంతవరకు ఫార్టీ మినిట్స్ వరకు మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ లైసెన్స్ వర్షన్ లో మనం ఎంతసేపు అయినా మాట్లాడుకోవచ్చు బట్ కానీ అక్కడ కూడా లిమిటేషన్ పెట్టాడండి జూమ్ సో అక్కడ కూడా హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని చెప్పి స్లాబ్స్ పెట్టాడు సో త్రీ హండ్రెడ్ లైసెన్స్ హండ్రెడ్ లైసెన్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లైసెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే సో హండ్రెడ్ లైసెన్స్ అంటే మాక్సిమం పార్టిసిపెంట్స్ హోస్ట్ కానీ కో హోస్ట్ కానీ ఎవరైనా సరే క్లబ్ చేసుకుని హండ్రెడ్ మెంబర్స్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక ప్లాట్ఫామ్ లో మనం మాట్లాడుకోవచ్చు త్రీ హండ్రెడ్ లైసెన్స్ అయితే మాక్సిమం త్రీ హండ్రెడ్ లైసెన్స్ త్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ అండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లైసెన్స్ లో మాక్సిమం ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ సో ఇలా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి బేసిక్ అండ్ ప్రొవిజన్ అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా సో దాంట్లో ఉండే ఆప్షన్స్ ఏదైనా ఒకటే ఓన్లీ లిమిటేషన్స్ మాత్రం డిఫరెంట్ ఉన్నాయి మనమైతే ప్రీ వర్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం మనకి థర్టీ మినిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి థర్టీ మినిట్స్ సరిపోతుంది కాబట్టి ఈ ప్రీ వర్షన్ థర్టీ మినిట్స్ లో మనం ఏం చేయొచ్చు ఎలా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు మనం అసలు లింక్ క్రియేట్ చేసి వేరే వాళ్ళకి పంపించాలంటే ఎలా పంపించవచ్చు సో ఇప్పుడు మనందరం గ్రూప్స్ గా ఫామ్ అయిపోయాం కదా సో ఫామ్ అయిపోయినప్పుడు మనందరం మనం నేర్చుకున్న దాన్ని ప్రతిరోజు రివిజన్ చేయాలంటే మనం ఇంటర్నల్ గా ఒక జూమ్ లింక్ క్రియేట్ చేసుకుని షెడ్యూల్ క్రియేట్ చేసుకుని మన ఫ్రెండ్స్ కి మన గ్రూప్ లో దాన్ని పోస్ట్ చేయడం ద్వారా మనం మన ఫ్రెండ్స్ అందరూ జాయిన్ అయ్యి మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక్కరికి ఒకరు నాలెడ్జ్ షేర్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు ఈ రోజు నుంచి మీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ జూమ్ సెషన్ లో ఫ్రీగా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఫ్రీగా మీరు షెడ్యూల్ క్రియేట్ చేసుకుని మీకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఒక్కరికి ఒకరు ఒకరికి ఒకరు ఒకరు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటూ మీ నాలెడ్జ్ ని రెటీమ్ చేసుకోండి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీకు ఏమైతే మెంటర్స్ ఉన్నారో ఆ మెంటర్స్ ని మీరు అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయండి సో ఫస్ట్ జూమ్ హాస్ట్ గా మీరు జాయిన్ అవ్వాలి హాస్ట్ గా మీరు కండక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే తప్పనిసరిగా సో ఇప్పుడైతే మీరు ఎవరు కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోలేదు జనరల్ గా జూమ్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని క్లిక్ చేసిన వెంటనే వచ్చేస్తున్నారు బట్ ఈ హాస్ట్ గా మీటింగ్ కండక్ట్ చేయాలంటే కండిషన్ పెట్టాడండి జూమ్ ఆ కండిషన్ ఏంటంటే మనం తప్పనిసరిగా జూమ్ అకౌంట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఎంత పెద్ద కండిషన్ అండి అది కానీ ఇంకొక సులభమైన అవకాశం ఇచ్చాడు డబ్బులు ఏం అవసరం లేదు ఫ్రీగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి మీకు జీమెయిల్ అకౌంట్ ఉంటే ఇంకా ఈజీగా అయిపోతుంది ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఉంటే ఇంకా ఈజీ ఈజీగా అయిపోతుంది ఆ రెండు లేకపోయినా సరే ఈమెయిల్ ఐడి ఫోన్ నెంబర్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే త్రీ ఆప్షన్స్ అయితే ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం అందరం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుందాం ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ రోజే మీరు అందరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని మీ మొబైల్ లో క్రియేట్ చేసి పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మీ నేమ్ పర్మనెంట్ గా ఉండాలన్నా కావాలి అండ్ ఆల్సో కొన్ని ఫీచర్స్ ని మనం ఎంజాయ్ చేయాలన్నా సరే ఆ ఆప్షన్ మనకు కావాలి రైట్ మనం హోస్ట్ గా చేయాలంటే వేరే వాళ్ళు పంపించిన లింక్ తో మనం హోస్ట్ గా చేయలేం మనం లాగిన్ అయి ఉండాలి మన ఓన్ షెడ్యూల్ అయి ఉండాలి మనం క్రియేట్ చేయాలి ఆ షెడ్యూల్ మనమే క్రియేట్ చేయాలి అప్పుడే మనం దాన్ని హ్యాండిల్ చేయగలం మనం జూమ్ అకౌంట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం దాంట్లో మనం లాగిన్ ఐడితో జీమెయిల్ అకౌంట్ తో క్రియేట్ చేసుకున్నాం అయినంత మాత్రాన మనం హోస్ట్ గా ఉండలేము వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఓకే మనం లాగిన్ అయిన తర్వాత మనకి హోస్ట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఓకే కానీ మనమే మీటింగ్ కండక్ట్ చేసి మొత్తం మనమే హ్యాండిల్ చేయాలంటే మనమే ఆ షెడ్యూల్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి మీ యాప్ ఓపెన్ చేయండి మీ యాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీటింగ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఈ మీటింగ్ అనే ఆప్షన్ లో మీటింగ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఆ మీటింగ్ అనే ఆప్షన్ లో పైన మనకి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సింబల్స్ ఉన్నాయి చూసారా సో న్యూ మీటింగ్ అంటే న్యూ మీటింగ్ ని క్రియేట్ చేయడం జాయిన్ మీటింగ్ ఎక్సిస్టింగ్ ఎవరైనా లింక్ పంపిస్తే ఆ జాయిన్ మీటింగ్ క్లిక్ చేసి దాని ద్వారా మీరు లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఆ షెడ్యూల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ద్వారా జాయిన్ అవ్వచ్చు మనం చాలా హ్యాపీగా ఆ లింక్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి జాయిన్ అయిపోతున్నాం మనం స్పెషల్ గా ఇలా జాయిన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది షెడ్యూల్ షెడ్యూల్ అంటే ఏంటంటే మనం కొత్తగా ఒక షెడ్యూల్ క్రియేట్ చేసుకుని ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ షెడ్యూల్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలి చూసారు కదా షెడ్యూల్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఈ షెడ్యూల్ బటన్ మీద జాగ్రత్తగా చూడండి మనం ఈ రోజు నుంచి జూమ్ సెషన్ ని క్రియేట్
షెడ్యూల్ క్లిక్ చేస్తారు షెడ్యూల్ క్లిక్ చేసిన షెడ్యూల్ పేరేంటి గ్రూప్ డిస్కషన్ లేకపోతే మీరు ఏదైనా సరే మీరు ఏం నేమ్ అనుకుంటున్నారు ఏం మీటింగ్ అనుకుంటున్నారు ఆ మీటింగ్ ని మనం ఇక్కడ టైప్ చేయొచ్చు సో డేట్ ఆ డేట్ ఏంటి ఏ రోజు డేట్ ఏ రోజు చేస్తున్నారు ఫ్రమ్ డేట్ టు డేట్ ఈ డేట్స్ ని మనం ఏ విధంగా పెట్టుకోవచ్చు సో ఏ రోజు ఏ టైం అయితే మీరు షెడ్యూల్ చేస్తున్నారో ఆ టైం ని మనం క్రియేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి అండ్ రిపీట్ రిపీట్ నెవర్ ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్ రిపీట్ అంటే ఏంటంటే ఎవ్రీ డే ఈ లిక్ కావాలా లేకపోతే వీక్లీ ఒకసారి కావాలా మంత్లీ ఒకసారి కావాలా ఇయర్లీ ఒకసారి కావాలా సో ఏ విధంగా మనకి ఈ లింక్ కావాలో ఆ విధంగా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఈ లింక్ అనేది మీరు ప్రతిరోజు క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇక నుంచి మనం సెషన్ ని కండక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో సతీష్ గారు అండ్ మనోజ్ తాతి గారు నవీన్ నవరత్నాలు గారు ఏంటండి కెమెరా ఆఫ్ చేసుకున్నారు నేను కూడా కెమెరా ఆఫ్ చేసుకుని చెప్తా అయితే కెమెరా ఆఫ్ చేసుకుంటే ఎట్లా సార్ మీకు ఇప్పుడే కదా ఆప్షన్ చెప్పాను ఆప్షన్ చెప్పగా అట్లా యూటిలైజ్ చేసేస్తే ఎలాగండి ఆప్షన్ మనం యూజ్ చేసుకోవడం కోసం మీరు ఆ ఆప్షన్ చెప్పారు పని చేస్తుంది చెక్ చేయకండి పని చేస్తుంది ఆప్షన్ ఖచ్చితంగా పని చేస్తుంది మళ్ళీ ఇంకోసారి దాని మీద స్టాప్ బట్ మీద క్లిక్ చేయకుండా ఆన్ బట్ చేయండి మీ కెమెరాని ఆన్ చేసుకోండి కెమెరాస్ ఆన్ చేసుకోకపోతే మీరు వింటున్నారా వినట్లేదు మీకు అర్థం అవుతుందో అర్థం కావట్లేదు తెలియదు కదా మాకు యా నవీన్ గారు ఏంటి సార్ ఏమైనా ప్రాబ్లమా నరసింహ గారు నాగలక్ష్మి గారు అండ్ సత్యనారాయణ గారు జ్యోతి గారు మనోహర్ రెడ్డి గారు సో చెక్ చేస్తున్నారా అండి పని చేస్తుందా లేదా అనేది ఆప్షన్ టక 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 ఆన్ చేయండి అయ్యో బాగా ఆన్ చేస్తారండి పొరపాటున నా ఆఫ్ అయి ఉంటుంది అంతే అది ఏదో పొరపాటు అయి ఉంటుంది నో ప్రాబ్లం మా వాళ్ళు ఎవరన్నా పాపం ఉన్న ఒకేసి ఉండొచ్చు తెలియక సో చాలా చక్కగా ఆన్ చేస్తున్నారు నిజంగా మీకు అప్రిషియేట్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అడిగిన వెంటనే అలా ఆన్ చేస్తుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుందండి మాకు కూడా సో దీంట్లో మనం నెవర్ బటన్ ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్ దాంట్లో ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ వీక్ ఎవ్రీ టూ వీక్స్ ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకుంటే మనకి ఎవ్రీ డే కూడా మనకి ఆ షెడ్యూల్ ఆటోమేటిక్ గా పనిచేస్తుంది మనకి రోజు కావాలనుకుంటే ఎవ్రీ డే లేదు ఆ ఒక్క రోజే షెడ్యూల్ అనుకోండి పెట్టేసేయండి బై డిఫాల్ట్ నెవర్ ఉంటుంది అండ్ పాస్వర్డ్ ఈ పాస్వర్డ్ బై డిఫాల్ట్ గా చాలా పెద్ద పాస్వర్డ్ క్రిటికల్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది దాని ఏదో సింపుల్ గా పాస్వర్డ్ పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే మీది గ్రూప్ నేమ్ కానీ లేకపోతే మీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ కానీ ఏదైనా సరే పాస్వర్డ్ మీరు పెట్టుకోండి ఈ పాస్వర్డ్ పెట్టుకుంటే ఇన్ కేసు ఎవరికైనా ఆ లింక్ ద్వారా జాయిన్ అవ్వడం కొంతమందికి కొన్ని ఫోన్ లో ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఆ లింక్ ద్వారా జాయిన్ అవ్వడం ఆ లింక్ ద్వారా జాయిన్ అవ్వడం ఇబ్బందిగా ఉండే వాళ్ళకి జాయిన్ అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేసి ఆ షెడ్యూల్ ఐడి ప్లస్ ఇక్కడ షెడ్యూల్ ఐడి ఉంది చూసారా ఈ పర్సనల్ ఐడి ప్లస్ ఇక్కడ ఉన్న పాస్వర్డ్ ని మాన్యువల్ గా ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది అలా ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు మీరు కొంచెం ఈజీగా పాస్వర్డ్ పెడితే వాళ్ళు మాన్యువల్ గా చెక్ చేసుకోవడం ఈజీగా తొందరగా టైప్ చేసుకుని మనకి తొందరగా కనెక్ట్ అవుతారు లేదు మీరు కొంచెం ఇలాంటి డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ పెట్టారనుకోండి సో వాళ్ళు టైప్ చేసినప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీ మీటింగ్ సంబంధించింది కాబట్టి మీ టీమ్ కి సంబంధించింది కానీ చాలా ఈజీగా ఉండే విధంగా పాస్వర్డ్ పెట్టుకోండి అండ్ ఆల్సో ఇన్ కేసు ఏదైనా వేరే థర్డ్ పార్టీ పర్సన్స్ కి తెలియకూడదు అనుకోండి ఇలాంటి హయ్యర్ సెక్యూరిటీ పాస్వర్డ్ పెట్టుకోవచ్చు లాస్ట్ లో డన్ కొట్టాలి డన్ కొట్టడం మర్చిపోయి అనుకోండి షెడ్యూల్ క్రియేట్ అవ్వదు ఈ మొత్తం ఆప్షన్స్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఓకే బ్యాక్ వెళ్ళిపోయారనుకోండి ఈ షెడ్యూల్ అసలు క్రియేట్ అవ్వదు డన్ బటన్ క్లిక్ చేయాలి సో డన్ బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ విధంగా బటన్ వస్తుంది సో దీన్ని షేర్ చేయడం కోసం అంటే మనం ఎవరికైనా షేర్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఐడి మనం మన మొబైల్ లో ఏమైతే ఏం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో ఆప్షన్స్ ఈమెయిల్ ఐడీస్ వస్తాయి దాన్ని మీరు ఎస్కేప్ చేసేయండి ఎస్కేప్ చేసి క్లిక్ ఆన్ ఇన్వైట్ బటన్ ఈ ఇన్వైట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి సో ఈ ఇన్వైట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి క్లిప్ టు కాపీ టు క్లిప్ బోర్డ్ కాపీ టు క్లిప్ బోర్డ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆ ఏదైతే లింక్ ఉంటుందో ఆ లింక్ అండ్ పాస్వర్డ్ మన మొబైల్ లో సీక్రెట్ లొకేషన్ లో సేవ్ అయి ఉంటుంది అది సేవ్ అయ్యి అలా కాపీ అయి ఉంటుంది కాపీ అయిన వెంటనే వెంటనే మీ వాట్సాప్ ని కానీ టెలిగ్రామ్ ను కానీ ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మీరు ఎవరికైతే పంపించాలనుకున్నారో మీరు గ్రూప్ లో కానీ లేకపోతే మీ పర్సనల్ గా కానీ మీ ఫ్రెండ్ కానీ ఎవరికైతే పంపించాలనుకున్నారో వాళ్ళని మీ వాట్సాప్ లో కానీ టెలిగ్రామ్ లో కానీ మెయిల్ ద్వారా కూడా పంపించేయచ్చు మెయిల్ ద్వారా పంపించి
మన మొబైల్ లో సీక్రెట్ లొకేషన్ లో సేవ్ అవుతుంది ఆ సీక్రెట్ లో సేవ్ అయిన తర్వాత మనం టెలిగ్రామ్ ద్వారా వాట్సాప్ ద్వారా దేని ద్వారా పంపించాలనుకుంటున్నామో దాన్ని క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది క్లిక్ చేసి జస్ట్ ఇక్కడ మనం ఈ మెసేజ్ బటన్ ఉంది కదా ఈ మెసేజ్ బటన్ లో మన ఫింగర్ ని లాంగ్ ప్రెస్ చేయాలి మెసేజ్ బటన్ ఓపెన్ చేసి ఓపెన్ చేసాను సార్ అక్కడ నాకు ఏమి ఆప్షన్ రావట్లేదు ఈ పేస్ట్ ఆప్షన్ ఏమి రావట్లేదు అనే అనే అనుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ మెసేజ్ బటన్ దగ్గర లాంగ్ ప్రెస్ చేయాలి మనం ఫింగర్ పెట్టి లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే ఈ పైన ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఈ పేస్ట్ అనే ఆప్షన్ ఈ పేస్ట్ అనే ఆప్షన్ వచ్చిన తర్వాత దాంట్లో పేస్ట్ అయిపోతుంది ఆ పేస్ట్ బటన్ క్లిక్ చేయగా పేస్ట్ అయిపోతుంది జస్ట్ మీరు క్లిక్ సిన్ అని క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది చాలా సింపుల్ అండి మీరు ఇక్కడ నుంచి మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఆ షెడ్యూల్ మీరు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే మీరు క్లిక్ చేసిన ఆ లింక్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా స్టార్ట్ అయిపోతుంది లేదు మీరు మళ్ళీ యాప్ లోకి వెళ్ళి చేయాలి అనుకుంటే జస్ట్ మీకు ఆల్రెడీ షెడ్యూల్ లో కనిపిస్తుంది స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఉన్న అద్భుత అవకాశం ఏంటంటే మీరు ఆ షెడ్యూల్ టైమ్ కే క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆ షెడ్యూల్ టైమ్ కే ఆన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీది కనుక ఫ్రీ అకౌంట్ అయితే మీరు ఎప్పుడైతే ఆన్ చేశారో చేసిన వెంటనే మీ ఫార్టీ మినిట్స్ కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది మీరు స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఆ కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయిపోయి ఫార్టీ మినిట్స్ లో ఆటోమేటిక్ క్లోజ్ అయిపోతుంది మనకి టెన్ మినిట్స్ ముందుగా రిమైండ్ చేస్తుంది మీ టైం అయిపోతుంది సార్ మీ టైం అయిపోతుంది సార్ మీ టైం అయిపోతుంది మీ టైం అంటే జూమ్ టైం అయిపోతుంది సార్ జూమ్ టైం అయిపోతుందని మనకు తెలుస్తుంది ఆ ఫైవ్ మినిట్స్ లోపు ఆటోమేటిక్ క్లోజ్ అయిపోతుంది మీరు మళ్ళా ఇంకొక ఇంకో అద్భుత అవకాశం అంటే దాన్ని మళ్ళా ఓపెన్ చేయొచ్చు క్లోజ్ అయిపోయిన దానికి దాని సేమ్ అదే జూమ్ లింక్ ని మళ్ళా ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫార్టీ మినిట్స్ అలా మీరు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అయినా సరే చేసుకోవచ్చు సో చూసారు ఇది కూడా ఈక్వల్ అండ్ టు లైసెన్స్ వర్షన్ బట్ ఇక్కడ లిమిటేషన్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్స్ ఉన్నాయి మనకు క్లోజ్ అయిపోతుంది మనం ఒక మ్యూచువల్ అండర్స్టాండ్ తో కనుక ఉంటే దాన్ని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు లేదు మనం వేరే మీటింగ్స్ వాటి వీటి కండక్ట్ చేస్తే వాళ్ళని మళ్ళా జాయిన్ చేయమంటే కొంచెం కష్టం కాబట్టి మన కోసం మనం మీటింగ్ కండక్ట్ చేసుకోవడం కోసం మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం కోసం మాత్రం యూటిలైజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు అండర్స్టాండ్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఈ ఫ్రీ వర్షన్ చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది అండి మీరు మళ్ళా లైసెన్స్ వర్షన్స్ కి దానికి దీనికి వెళ్ళకండి సో ఇక్కడ ఇంపాక్ట్ లో ఏం నేర్పించినా సరే ఫ్రీ వర్షన్ తో మాత్రమే నేర్పిస్తాం ఎవరిని ఏటువంటి కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉండదు కొనుక్కోమని కూడా ఎవరు మీకు చెప్పరు సో దీంట్లో పోస్ట్ కు వచ్చిన తర్వాత ఏం ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఎక్స్ట్రాగా సో ఇందాక చూసారా సెక్యూరిటీ అనే ఆప్షన్ లేదు మనకు యాజ్ ఎ పార్టిసిపెంట్ గా ఇప్పుడు కూడా మీకు ఉండి ఉండకపోవచ్చు ఉండి ఉండకపోవచ్చు అసలు ఉండదు పార్టిసిపేట్ కి ఉండదు సెక్యూరిటీ అనే ఆప్షన్ అండ్ రికార్డ్ అనే ఆప్షన్ ఉండదు షేర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది కానీ పని చేయదు సార్ పని చేయని ఆప్షన్ ఎందుకు పెట్టారు సార్ పర్మిషన్ ఇస్తే మీరు అందరూ చేయొచ్చు మీరు అందరూ షేర్ చేయొచ్చు ఈ సెక్యూరిటీ ఆప్షన్ లో ఏముంటాయి సెక్యూరిటీ ఆప్షన్లు ఏ ఉంటాయి చూసారు ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని ఉంటాయి సుమన్ కుమార్ గారు యా సుమన్ కుమార్ గారు సెక్యూరిటీ ఆప్షన్స్ లో ఏముంటాయి మీరు తెలుసా సార్ వినిపిస్తున్నా సార్ మీకు వాయిస్ ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ చెప్పండి సెక్యూరిటీ ఆప్షన్స్ లో ఏముంటాయి చూసారా చూపించలేదు నేను గ్రేట్ సార్ గ్రేట్ జస్ట్ నేను ఇప్పుడే మిమ్మల్ని చూద్దాం అని చెప్పి క్లోజ్ చేశాను సో ఎవరన్నా వాళ్ళకి అర్థమవుతుందా లేదో మిమ్మల్ని మీ అందరూ కనిపించట్లేదు నేను చాలా సేపటి నుంచి మిమ్మల్ని అందరి నేను నలుగురు ఐదు కనిపిస్తున్నారు అందరినీ చూసి నా ఎనర్జీని రెట్టింపు చేసుకుందాం అనే ఉద్దేశంతో ఆన్ చేశాను ఇంటర్నెట్ బాగా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నా వాయిస్ అయితే క్లియర్ తినిపిస్తుందా చక్కగా నా ప్రజెంటేషన్ అంతా బాగా వస్తుందా యా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కొంతమంది ఇంకా కెమెరాస్ మళ్ళీ ఆఫ్ చేస్తున్నారండి ఏంటో మరి దాగు మోటలు ఆడుతున్నారో ఏంటో నాతో అర్థం కావట్లేదు నేను దాని నుంచి గమనిస్తున్నా అందుకని కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది అనమాట కొంచెం నా మైండ్ డైవర్ట్ అయిపోతుంది అవి బికాస్ మీరు అందరూ మిస్ చేసుకుంటున్నాను నేను మీ అందరూ కొంతమంది కెమెరాస్ ఆఫ్ చేస్తున్నేసరికి నేను చెప్పే ఫ్లో అనేది పోతుందండి దయచేసి ఆ కెమెరాస్ ఆన్ చేసుకుంటే ఉండే నాతో గేమ్స్ ఆడకండి నాకు డైవర్ట్ అయిపోతుంది యా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బిజినెస్ కాల్స్ వస్తున్నాయి నో ప్రాబ్లమ్ సార్ నో ప్రాబ్లం హోస్ట్ కి మన సెక్యూరిటీ లో ఏం ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సెక్యూరిటీ లో ఏం ఆప్షన్స్
ఇంకా ఫుల్ స్క్రీన్ కనిపిస్తాను మీకు సెక్యూరిటీ ఆప్షన్స్ లో ఏ ఉంటాయి అంటే ఈ ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి సో దీంట్లో లాక్ మీటింగ్ సో ఎనబుల్ వెయిటింగ్ రూమ్ హైడ్ ప్రొఫైల్ షేర్ స్క్రీన్ చార్ట్ రీనేమ్ అన్మ్యూట్ స్టార్ట్ వీడియో షేర్ వైట్ బోర్డ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ అయినవి ఏంటి సో దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ అయినవి షేర్ స్క్రీన్ అంటే మీ ఇన్ కేస్ ఫాస్ట్ గా వస్తే మనం షేర్ స్క్రీన్ ని క్లోజ్ చేయాలి సో ఇక్కడ షేర్ స్క్రీన్ కనుక మనం ఎనబుల్ చేస్తే అందరూ కూడా మీ పార్టిసిపెంట్స్ అందరూ కూడా మీరు షేర్ చేస్తారు సో అది బై డిఫాల్ట్ ఆఫ్ లో ఉంటుంది సో హోస్ట్ ఎవరైతే ఎనబుల్ చేస్తారో అప్పుడు పార్టిసిపెంట్స్ ఆన్ చేయొచ్చు వాళ్ళకి కో హోస్ట్ పర్మిషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ రీనేమ్ సో రీనేమ్ బై డిఫాల్ట్ ఉంది అన్మ్యూట్ దెమ్ సెల్స్ సో ఎవరైనా మాట్లాడుకోవాలి అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి వాళ్ళందరూ వాళ్ళు అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ టిక్ మార్క్ బటన్ ఇవ్వాలి మనం యాజ్ అ స్పీకర్ గా అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇస్తే డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ స్పీకర్ డైవర్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనం బ్లాక్ చేయాలి సో మనం దాన్ని బ్లాక్ చేయాలి బ్లాక్ చేయాలంటే ఈ విధంగా టిక్ మార్క్ తీసేస్తే బ్లాక్ అయిపోతుంది టిక్ మార్క్ తీసేస్తే బ్లాక్ అయిపోతుంది అండ్ ఈ ఏమైతే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో ఆప్షన్స్ ని కేవలం హోస్ట్ కానీ కో హోస్ట్ కానీ మాత్రమే చేయగలుగుతారు సో మనం ఇన్ కేసు ఫ్రీ వర్షన్ లో కనుక ఉంటే ఆ కో హోస్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉండదండి ఫ్రీ వర్షన్ కి కో హోస్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉండదు ఓన్లీ హాస్ట్ ఆప్షన్ మాత్రమే ఉంటుంది హాస్ట్ మాత్రమే ఇవన్నీ చేయగలుగుతారు మనం ఎవరికి కో హోస్ట్ ఇవ్వలేం వై బికాస్ ఫ్రీ వర్షన్ అయితే మీరు లైసెన్స్ వర్షన్ యూజ్ చేసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ మీరు ఇవ్వాలి కో హోస్ట్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే మీరు కో హోస్ట్ ఇవ్వచ్చు ప్రీ వర్షన్ లో మాత్రం ఆ ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు కొన్ని లిమిటేషన్స్ పెట్టాడని చెప్పాను కదా ఇలాంటి లిమిటేషన్స్ కానీ మనకి ఏ మాత్రం ఇబ్బంది లేదండి మనం ట్రైనింగ్ చేసుకుంటున్నాం మనం అవకాశం మార్చుకోవడానికి మనం తెలుసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ నేర్చుకోవడానికి మనం యూటిలైజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ ఆప్షన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ రికార్డ్ ఆప్షన్ ఇంకోటి ఉంటుంది కింద మీకు రికార్డ్ ఆప్షన్ చూపించదు కదా ఇంతకుముందు ఈ రికార్డ్ ఆప్షన్ ఈ రికార్డ్ ఆప్షన్ హోస్ట్ అండ్ కో హోస్ట్ మాత్రమే ఉంటుంది సో మనం ప్రీ వర్షన్ లో ఉన్నా కూడా రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు అండి చాలా అద్భుతం సో మన సెషన్ ని మనంతటా మనమే క్రియేట్ చేసుకుని మనమే ఒక సెషన్ ని ఓపెన్ చేసుకుని ఆ సెషన్ మనం ఎలా చెప్తున్నామో నేర్చుకుంటూ దాన్ని రికార్డ్ చేసుకుంటూ మనం చూసే అద్భుతమైన అవకాశం దీన్ని మీరు ప్రతి ఒక్కరు సోలోగా కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి టెక్నికల్ ఎర్ర ఏదో వచ్చినట్టుంది ఏదైనంటే టెక్నికల్ ఎర్ర వస్తే ఏ రకంగా ఉండబోతుంది అనేది కూడా చూపించే అవకాశం కూడా ఉంది ఇందాక చెప్పాను కదా నివరస నాయకని అని చెప్పి మేబీ ఆ నివరసాలు పలికించడానికి ఏమైనా ప్రయత్నం చేస్తున్నారేమో అని కూడా కాస్త డౌట్ గా కూడా ఉంది మనకి లెట్ ఇట్ బి ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని రకాల ఇన్ఫర్మేషన్స్ మీకు ఇచ్చేసి మళ్ళీ రీఎంట్రీ ఇచ్చేసిన శ్రీనాథ్ దాసరి గారికి సెకండ్ టైం వెల్కమ్ చెప్పించుకోవాలని ప్రయత్నం నవరస నాయకుడు కలిసి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు పాస్ చేసుకోవచ్చు అండి సో ఎవరైనా పార్టిసిపెంట్స్ ఉంటే ఆ పార్టిసిపెంట్స్ కి కో హోస్ట్ కానీ అండ్ చార్ట్ నేమ్ మార్చుకోవచ్చు వాళ్ళు రీనేమ్ చేయొచ్చు సో ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని రైట్ సైడ్ లో మనకు ఉంటుంది ఈ రైట్ సైడ్ బటన్ లో చూసారా రైట్ సైడ్ లో ఈ రైట్ సైడ్ లో మనకి ఏం నేమ్స్ మీద సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ నేమ్ ని రీనేమ్ చేయొచ్చు ఆ నేమ్ ని రీనేమ్ చేయడానికి వాళ్ళకి హాస్ట్ కానీ కోస్ట్ కానీ ఇవ్వడానికి ఓన్లీ హాస్ట్ కి మాత్రమే పర్మిషన్ ఉంటుంది ఆ బటన్ ని క్లిక్ చేస్తే ఆ నేమ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది సో ఇక్కడ అన్మ్యూట్ అందరిని లాక్ తీసేస్తాం కదా మనం డిస్టర్బెన్స్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుందండి వాళ్ళకి ఒక్కరికి అన్మిట్ ఆప్షన్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఆస్టు అన్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా అన్మిట్ చేసుకుని మాట్లాడతారు మనతో కమ్యూనికేట్ చేస్తారు సో లేదు వాళ్ళకి హాస్ట్ కానీ కో హోస్ట్ కానీ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే దాని మీద రైట్ క్లిక్ చేసి మేక్ హాస్ట్ ఇన్ కేసు మీద లైసెన్స్ వర్షన్ అయితేనే కో హోస్ట్ ఉంటుందండి అది కూడా బై డిఫాల్ట్ రాదు మనం జూమ్ డాట్ యుఎస్ లోకి వెళ్ళి కో హోస్ట్ అనే ఆప్షన్ ఎనబుల్ చేయాలి కొంతమందికి లైసెన్స్ అయినా సరే రావట్లేదనే బాధపడుతుంటారు వాళ్ళు జూమ్ డాట్ యుఎస్ లోకి వెళ్ళి కో హోస్ట్ ఆప్షన్ ఎనబుల్ చేయాలి సో ఈ విధంగా మనం ఎనబుల్ చేయడం ద్వారా కొన్ని ఎడిషనల్ ఆప్షన్స్ ని యూటిలైజ్ చే
ఫ్రీగా మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాం ఫ్రీగా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఒక అద్భుతమైన ట్రైనర్ గా అద్భుతమైన స్పీకర్ గా కావాలంటే మనం ఇలాంటి యాప్స్ యూటిలైజ్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మనం తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని వేరే వాళ్ళకి తో డిస్కస్ చేయడం ద్వారా మల్టిపుల్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా లేదు ఎవ్వరు అటెండ్ కావట్లేదు మన మీటింగ్ కి లేదు మన ఒక్కరే ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నా సరే సోలోగా కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు అవసరం లేదండి సోలోగా కూడా మనం రికార్డ్ చేసుకుని దాన్ని రివిజన్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రీ వర్షన్ లో రికార్డ్ ఎక్కడ అవుతుంది సో ఫ్రీ వర్షన్ రికార్డు మన కంప్యూటర్ లోనే అవుతుంది మనం మళ్ళా జూమ్ అకౌంట్ లోకి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు లాగిన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మన అకౌంట్ లో అంటే లైక్ మన డెస్క్ టాప్ లో రికార్డ్ అవుతుంది మనం సెషన్ ని క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఆ వీడియో ప్రిపేర్ అవడానికి ఒక ఫిఫ్టీ మినిట్స్ టైం పడుతుంది ఫిఫ్టీ మినిట్స్ వరకు మీరు సిస్టమ్ ని ఎట్టి పరిస్థితి లో క్లోజ్ చేయకండి సిస్టమ్ ని క్లోజ్ చేస్తే ఆ రికార్డ్ అనేది ప్రాపర్ గా కన్వర్ట్ అవ్వదు కన్వర్ట్ అవ్వక మనం ఓపెన్ చేయలేం ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేం సో నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి సో సుధీర్ బంధం రావురి గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ సో ఇలాంటి అద్భుతమైన వేదికని క్రియేట్ చేసిన గంపా నాగేశ్వరరావు గారికి చెత్తకోటి వందనాలు సో ఇంత పేషెన్సీగా సో చాలా చాలా ఆప్షన్స్ ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేశారు చాలా పేషెన్సీగా మీరు అందరు కూడా చాలా చక్కగా పార్టిసిపేట్ చేశారు నేను అడిగిన ప్రతి దానికి కూడా వెంటనే సో టైం కూడా ఎక్కడ డ్రాక్ చేయకుండా టైం తీసుకోకుండా వెంటనే నాకు రెస్పాండ్ అయ్యారు సో హ్యాండ్ రైజ్ చేయమన్నా నేను తెలిపి నేను నేర్పించిన కొన్ని ఆప్షన్స్ ని సో థమ్ బటన్ ప్రెస్ చేయడం హ్యాండ్ రైజ్ చేయడం హ్యాండ్ డౌన్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా చాలా చక్కగా ఆన్ ది స్పాట్ లో సో మీరు అందరూ చాలా అద్భుతంగా నేర్చుకున్నారండి నేర్చుకోవడం కానీ మీకు ఆల్రెడీ వచ్చు జస్ట్ ఒక్కసారి దాన్ని రివిజన్ చేసుకున్నారు ఇంతటి మంచి అవకాశం ఇచ్చి నాతో పాటు మీ అందరూ కొంత నాలెడ్జ్ ని మీ ద్వారా నేర్ నేర్చుకోవడానికి ఈ రోజు నాకు చక్కగా అవకాశం ఇచ్చిన సుధీర్ బంధం రావురి గారికి మళ్ళా మళ్ళా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ అండ్ గంపా నాగేశ్వరరావు గారికి కూడా ఎన్నిసార్లు క్రితకోటి వందనాలు తెలిపిన తక్కువేనండి చాలా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ అందరికి అండ్ నా నెంబర్ కావాలంటే ఇక్కడ నోట్ చేసుకోండి లాస్ట్ లో ఉంది మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంది మీకు యాజ్ ఏ క్రియేట్ చేయడంలో కానీ ఇన్ కేసు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఏదన్నా రాసుకోవడం మర్చిపోయినా ఇబ్బంది కలిగినా అది క్రియేట్ చేసినప్పుడు యాజ్ ప్రాక్టికల్ గా మనం ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడే అవన్నీ మనకి డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు నేర్చుకున్నప్పుడు చాలా స్మూత్ గా వెళ్ళిపోతుంది మనం ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడే దాని అది మనం ఏ విధంగా నేర్చుకున్నాం ఎక్కడ స్ట్రక్ అవుతున్నాం ఎలా స్ట్రక్ అవుతున్నాం అవన్నీ తెలుస్తుంది కాబట్టి మీకు ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా ఈ జూమ్ ఎటిక్విటీస్ లో నాకు కాల్ చేయొచ్చు ఏ టైం లో కాల్ చేయొచ్చు ఇన్ కేసు లిఫ్ట్ చేయకపోతే వాట్సాప్ చేయడం మర్చిపోకండి నేను రెస్పాండ్ అయ్యే ప్రయత్నం చేస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ అరటి పండు ఒలిచి నోట్ లో పెడితే ఎలా ఉంటుందో అలా జూమ్ గురించి అలా చక్కగా చెప్పారు సార్ బేసికల్ గా మనకు రెండు రకాల అందరు జనరల్ జూమ్ లో జాయిన్ అవుతుంటారు ఇలా పార్టిసిపెంట్స్ అలా ఉంటారు హోస్ట్ అని ఉంటుంది అని తెలియకపోయిండొచ్చు చాలా మందికి బట్ పార్టిసిపెంట్స్ అంటే ఏంటి పార్టిసిపెంట్స్ వర్షన్ ఏంటి మీరు హోస్ట్ వర్షన్ ఏంటి అంటే వీళ్ళకి ఎలా మనం పార్టిసిపెంట్ యాజ్ ఏ పార్టిసిపెంట్ ఎలా లాగిన్ అవ్వాలి ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి ఎలా మ్యూట్ కానీ వీడియో ఆన్ ఆఫ్ కానీ మనను మన రీనేమ్ ఎలా వేసుకోవాలి మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఎక్సెప్ట్ ఎక్కడైతే ఆప్షన్స్ ఏ ఆప్షన్ ప్రతి ఒక్క ఆప్షన్ వన్ బై వన్ క్లియర్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ క్లియర్ గా చెప్తూ వచ్చారు ఇంకోటి నేను అబ్జర్వ్ చేసింది అంటే మీరు చెప్తున్నప్పుడు ఎలాగో ఇంటరాక్టివ్ చేస్తూ చేస్తున్నారు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఎప్పుడైతే ఆప్షన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అన్న వెంటనే నేను చాలా మంది పార్టిసిపెంట్స్ రెండు అబ్జర్వ్ చేశాను నేను విషయాలు ఒకటి చాలా ముందుకు వచ్చి చూస్తున్నారు సార్ ఏం చెప్తున్నారు ఎంత యాక్టివ్గా అంటే బేసిల్ గా మీరు చెప్పే ప్రతి ఒక్క మాట క్లియర్ గా వింటున్నారండి రెండో ఇంకోటి అంటే వెంటనే అది టెస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో యాక్చువల్ కొంతమంది చూశాను బ్యాక్గ్రౌండ్ వెంటనే మాసేసుకుంటున్నారు మీరు చెప్పిన ఆప్షన్ బట్టి చక్కగా చేస్తున్నారు దాంట్లో క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది సార్ ఎంత చక్కగా చెప్పారు నేను అదర్ థింగ్ అంటే ఫండమెంటల్ గా అందరూ కొత్తగా జూమ్ లో లాగిన్ అయినప్పుడే మనకు ఆడియో వినపడదు అదే ఆడియో ఫండమెంటల్ ప్రాబ్లమ్ అది దాన్ని దీని తర్వాత ఎవరు మర్చిపోరు దాని తర్వాత ఆడియో కావచ్చు వీడియో కావచ్చు పార్టిసిపెంట్ కావచ్చు జూమ్ రీనేమ్ కావచ్చు జూమ్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసి ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి కావచ్చు తర్వాత డిస్ప్లే నేమ్ మెయిన్ డిస్ప్లే నేమ్ ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలి అని ఎందుకంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా మనం రోడ్ శాంసంగ్ ఆపో ఏంటో చూస్తుంటాం
దానికి నేమింగ్ ఎలా టాపిక్ నేమ్ ఎలా ఇవ్వాలి ఎలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలా షేర్ చేయాలి వేరే వాళ్ళతో అని చాలా చక్కగా చెప్పారు సార్ వండర్ఫుల్ సార్ మెయిన్ గా అంటే డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఈవెన్ హోస్ట్ లో ఇలా చేసినప్పుడు మనకు కోస్ట్ అంటే కోస్ ఉంటారు కోస్ట్ లో కూడా కోస్ట్ లో కూడా సెక్యూరిటీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయని ఈవెన్ హోస్ట్ లో ఉన్న ఆప్షన్స్ కూడా సరిగ్గా చాలా చక్కగా చెప్పారు సార్ తర్వాత మెయిన్ గా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఎవ్రీ ఎనీ ఎనీ టెక్నికల్ టాపిక్ ఇది జూమ్ టెక్నికల్ టాపిక్ ఎనీ టెక్నికల్ టాపిక్ అయినా కానీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి మీరు మీరు రోజు మీటింగ్ కండక్ట్ చేసుకోండి ఈవెన్ సింగిల్ గా కూడా కండక్ట్ చేసుకోవచ్చు మీరు చేసి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు మళ్ళీ మళ్ళీ నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది బట్ క్లియర్ గా తెలుసుకోవచ్చు అని చాలా చక్కగా చెప్పారు సార్ ఫండమెంటల్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే సార్ త్రినాథ్ సార్ చాలా చక్కగా చెప్పారు బేసికల్ టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్ మీకు నైన్త్ ఎయిత్ బ్యాచ్ కున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సార్ మనతోనే ఉంటారు రోజు రోజు మీరు చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మీరు ఇంటికి వెళ్ళి అంటే బేసిక్ గా ఇంట్లో ఉన్నారు ఉండి ఉంటారు మన పోస్ట్ బాబు వెళ్ళి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి మీటింగ్ మీ టీమ్ తో మీ మీటింగ్ షెడ్యూల్ చేసుకోండి ప్రాక్టీస్ చేయండి అందరూ ఒకవేళ మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే సార్ మనతోనే ఉంటారు వాట్సాప్ నెంబర్ నెంబర్ కూడా అలాగే అలా ఇచ్చారు మనతో ఉంటారు కాబట్టి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి డౌట్ ఉంటే అప్పుడని అడగచ్చు ఓకేనా సార్ తినా సార్ వండర్ఫుల్ సెషన్ సార్ అగైన్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ అండ్ ఎక్సలెంట్ సెషన్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాము సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీనాథ్ దాసరి గారు ద నవరస నాయక్ అని ఎలా ఉంది అద్భుతం కదా మీకు ఒక పెద్ద సీక్రెట్ చెప్పాలా ఇప్పుడు ఆయన నేర్పించారు కాబట్టి తంబి ఇవ్వండి చెప్పాలా తెలుసుకోకుండా అసలు ఎంతమంది ఇస్తారు ఇంకా చేతిలో చూపిస్తారా లేకపోతే తంబి ఇస్తారా అని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తేనే చెప్తారు లేకపోతే చెప్పా మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కావాలి వాహ్ సూపర్ కౌశల్ అయితే బాగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు పాపం ఎస్ డన్ హీస్ బాగు సూపర్ సూపర్ కృష్ణయ్య గారు ఇంకా తంబే ఇవ్వాలి అర్థం కాలేదా సూపర్ సుధాకర్ గారు కూడా ఇవ్వలేదు సురేష్ గారు ఇవ్వలేదు మహేందర్ గారు ఇవ్వలేదు రామాచారి గారు ఇవ్వలేదు బద్రి గారు ఇవ్వలేదు దస్ దస్తగిరి గారు ఇవ్వలేదు వై 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 సురేష్ గారు కే సురేష్ గారు కేవి సురేష్ మా దగ్గర ఉన్నారు మీరు కే సురేష్ సురేష్ కే ఓట్ అయ్యండి అని ఆల్సి వస్తుంది ఎస్ ఇచ్చేసారు సూపర్ సూపర్ దట్ ఈస్ ద బద్రి గారు అయితే ఇంకా స్మైలింగ్ పేస్తాను ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నారు రామాచారి గారు అసలు మీరు ఏం చెప్తున్నారో మాకు అవి వినిపించట్లేదు అన్న కోణంలో ఉన్నారు రవీంద్రనాథ్ గారు ఇంకా అసలు ఏంటో ఇట్లా ఇట్లా చూసుకుంటా ఉన్నారు ప్రయత్నం చెయ్యండి ప్రకాష్ గారు వై ఎస్ ఆల్ సూపర్ గ్రేట్ అండి సీక్రెట్ ఏంటో తెలుసా మీ గురించి మీరు ఇబ్బంది పడుతున్నారని చెప్పి దాసరి గారికి చెప్పి సార్ మీరైతేనే అద్భుతంగా ఈ సెషన్ ఇవ్వగలుగుతారు అని అంటే సార్ నేను ఇంతకు ముందు చెప్పలేదు అన్నారు కానీ మీ గురించి స్పెషల్ గా ప్రిపేర్ అయ్యి నిన్నటికి నిన్న ప్రిపేర్ అయ్యి ఈ రోజు సెషన్ ఇచ్చిన దాసరి గారికి మనం అద్భుతంగా క్లాప్స్ కొట్టాలి వర్చువల్ క్లాప్స్ ఫాస్ట్ క్లాప్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో మీ బొమ్మల్లో కూడా ఉన్నాయి రియాక్షన్స్ వాళ్ళ క్లాప్స్ సూపర్ సూపర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ త్రీనాథ్ దాసరి గారు ఇప్పుడు ఆయన చెప్తుంటే నేను కూడా ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ మార్చేస్తా చూసారా నా బ్యాక్గ్రౌండ్ జస్ట్ షేర్ చేస్తా మీ నైంటీ ఎయిత్ బ్యాచ్ స్పెషాలిటీ ఏంటో మీకు అర్థమైపోతుంది ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ చూడండి నైంటీ ఎయిత్ బ్యాచ్ స్పెషాలిటీ ఏంటి ఇది త్రినాథ్ దాసరి గారి ద్వారానే చదివి వినిపిద్దాము ఆయన స్టైల్ లో చెప్పించే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ మీరే చెప్పండి బాగుంటుంది ఎందుకంటే టుడే ఈస్ ద యువర్ డే దట్ ఈస్ వై థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ రోజు నేను సెషన్ చేసింది నిజమో కాదో నాకు కొంచెం గుట్టుగా ఉందండి వై బికాస్ సుధీర్ సార్ గారు ఫిఫ్టీ ఫోర్ బ్యాచ్ లోనే నేను ట్రైన్ అయ్యాను సార్ నాకు నేర్పించారు యాజ్ ఇన్ఛార్జ్ గా బట్ అదే సెషన్ నైంటీ బ్యాచ్ ని మళ్ళా ఇన్ఛార్జ్ తీసుకున్నప్పుడు నేను చెప్తుంటే నేను నేర్చుకుంటున్నట్టుగానే అనిపిస్తుంది తప్ప నేను మాట్లాడుతున్న స్పీకింగ్ చేసినట్టుగా అనిపించింది ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నట్టుగా అనిపించట్లేదు సో అప్పుడు రోజులే నాకు గుర్తొస్తున్నాయి సో రియల్లీ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ టు సార్ ఇన్ఛార్జ్ గా ఉన్నప్పుడు ఇంకొకసారి నేను వచ్చి పార్టిసిపెంట్ గా కాకుండా ఒక సెషన్ తీసుకుని ఈ విధంగా మాట్లాడుతానంటే సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ రెండింటి అంటి అవకాశం వస్తుందండి చాలా షార్ట్ టైం సో మేబీ
థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఇది చదవున్నారు కాబట్టి మనం చూద్దాం మైల్ స్టోన్ ఆఫ్ ది నైన్టీన్త్ బ్యాచ్ నైన్టీన్త్ బ్యాచ్ యొక్క ప్రత్యేకతలు ఏంటి సో ట్రైన్ అండ్ ట్రైన్ వర్క్ షాప్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సో సార్ ఇంత ముందు మేము నేర్చుకున్నాం కదా అది ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ సో నైన్ వచ్చింది ఓకే బాగుంది సో మన బ్యాచ్ నైన్టీ బా మన బ్యాచ్ నైన్టీ ఇది కూడా నైన్ వచ్చిందండి సో టోటల్ ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు యాజ్ ఏ ఇన్ఛార్జ్ గా కానీ మెంటర్ గా కానీ సో టోటల్ ఇక్కడ కూడా నైన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఒక ఇన్ఛార్జ్ ఎయిట్ మెంటర్స్ మేము ఎనిమిది మంది సార్ తో కలిపి ఇక్కడ కూడా నైన్ వచ్చారండి పార్టిసిపెంట్స్ ఎంత మంది ఉన్నారు పార్టిసిపెంట్స్ కూడా సెవెన్ టు టూ మెంబర్స్ అంటే సెవెన్ ప్లస్ టూ అగైన్ నైన్ అలా ఇక్కడ కూడా నైన్ వచ్చింది సో ఒక్కసారి నైన్ వచ్చింది ఫిఫ్టీ ఫోర్ మళ్ళా నైన్టీ బ్యాచ్ నైన్ వచ్చింది టోటల్ త్రీ మెంబర్స్ నైన్ వచ్చింది అండ్ పార్టిసిపెంట్ నైన్ వచ్చింది ఫోర్ టైమ్స్ నైన్ వచ్చింది ఓకే ఒక్కొక్క బ్యాచ్ లో ఎంతమంది ఉన్నారండి మనం చార్ట్ చేస్తారా ఎంతమంది ఉన్నా ఒక్కొక్క బ్యాచ్ లో లైక్ ఒకొక్క గ్రూప్ లో ఈచ్ గ్రూప్ లో సో ఇక్కడ కూడా నైన్ వచ్చేసింది సో ఎనిమిది మంది ఉన్నారు కాబట్టి నైన్ తప్పకుండా రావాల్సింది స్టార్ట్ డేట్ సో స్టార్ట్ డేట్ కూడా అనుకోకుండా సెవెంత్ స్టార్ట్ చేశారండి సెవెన్ ఫోర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ఆ టోటల్ సమరైజ్ చేస్తే ఎయిటీన్ సో వన్ ప్లస్ ఎయిట్ అగైన్ నైన్ చూస్తారా మనం స్టార్ట్ చేసిన డేట్ కూడా అనుకోలేదు ఆ డేట్ లో నైన్ ఉంది స్టార్ట్ చేద్దామని సో ఆల్రెడీ ముందే ఫిక్స్ అయిపోయాం సో అక్కడ ఏదైతే మనం హోటల్ లో డేట్స్ ప్రకారం చేసుకుని మనకి పార్టిసిపేట్ వచ్చిన దాని ప్రకారం ఇక్కడ ఈరోజు స్టార్ట్ చేసే ఇచ్చి అనుకున్నారు స్టార్ట్ చేసేసారు టోటల్ ఆన్లైన్ డేస్ అండి సో ఆన్లైన్ డే స్టార్టింగ్ చేసిన దగ్గర నుంచి అక్కడ మనం హోటల్ కి వెళ్లే అంత వరకు ఆన్లైన్ లో మనం డిస్కస్ చేసేవి కూడా అనుకోకుండా ముప్పై ఆరు వచ్చింది సో ఇక్కడ కూడా త్రీ ప్లస్ సిక్స్ నైన్ సో ఆఫ్లైన్ డేట్స్ సో ఆఫ్లైన్ డేట్స్ అసలు మన చేతుల్లో ఉండనే ఉండవండి మనం ఎంత కష్టపడి నైన్ తెచ్చుకోవాలి నైన్ తెచ్చుకోవాలి నైన్ తెచ్చుకోవాలి అసలు ఉండవు అది కూడా థర్టీన్ అండ్ ఫోర్టీన్ వచ్చింది వన్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ టోటల్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ నైన్ వచ్చింది జూమ్ ఐడి అండి ఎక్కడ జూమ్ ఐడి ఎక్కడైనా జూమ్ ఐడి మనం తెచ్చుకోగలుగుతామా నైన్ కౌంట్ వచ్చే విధంగా సో జూమ్ ఐడి టోటల్ మీద సమరైజ్ చేసి చూడండి నైన్ వచ్చింది పాస్వర్డ్ అంటే అది మన చేతుల్లో ఉంది కాబట్టి ఓకే అది మనం పెట్టుకున్నాం నైన్ జీరో నైన్ జీరో ఇన్ని మనకి అనుకోకుండా వచ్చినప్పుడు ఒకటి రెండు మనం పెట్టుకోలేమా సో ఇన్ని నైన్ 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 ఇన్ని నైన్ లో వచ్చినాయి అంటే అద్భుతంగా మనం అందరం కూడా చాలా చాలా చక్కగా మనకి ఆ న్యూమరాలజీ అనేది మనకు చాలా అద్భుతంగా సపోర్ట్ చేస్తుంది కొన్ని అనుకోకుండానే వచ్చేసినాయి పాస్వర్డ్స్ లాంటివి వాటిని మనం ఏదో పెట్టు వేసుకుందాం నైన్ జీరో నైన్ జీరో బట్ అనుకోకుండా వచ్చినాయి చాలా ఉన్నాయి సో నైన్టీన్త్ బ్యాచ్ అండ్ డేట్ స్టార్టింగ్ డేట్ టోటల్ టీమ్ మెంబర్స్ అండ్ స్టార్టింగ్ డేట్ అండ్ టోటల్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అక్కడ జరిగే ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ సో వీటన్నిటికీ ఇక్కడ అనుకోకుండా వచ్చినాయి అంటే మనం చాలా చక్కగా న్యూమరాలజీ పనిచేస్తుంది మీరు అందరూ కూడా ఇక్కడ ఎంత మంది సెవెంటీ టూ మెంబర్స్ ఉన్నారో సెవెంటీ టూ కి అవుట్ ఆఫ్ సెవెంటీ టూ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ టెన్ బై టెన్ అని చెప్పి పెద్ద పెద్దగా వస్తుంటారు చూసారా సో ఆ విధంగా మన అందరం కూడా చాలా చక్కగా ఒక అద్భుతమైన స్పీకర్స్ అవ్వడం కోసం మనకి యూనివర్స్ చాలా చక్కగా మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అది ఎలాంటి దాన్ని నన్ను ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి అవకాశం వచ్చినందుకు రియల్లీ నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ శ్రీనాథ్ దాసరి గారు అనుకుని కొన్ని చేశాం అనుకోకుండా కొన్ని కుదిరాయి సహాయపడిన వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు కొటేషన్ ఎవరెవరు సహాయపడ్డారో తెలుసా అసలు ఈ ఆలోచన రాగానే ముందు మా మెంటర్స్ తోని పంచుకుంటే ముందుగా ఫాస్ట్ గా రెస్పాండ్ అయింది ఇద్దరండి ఒకరేమో నన్ను అదర్ దాని ఝాన్సీ రండి కవిత గారు అండ్ ఇంకొకరు డిజైనింగ్ మాస్టర్ అని చెప్పి చెప్పొచ్చు శ్రీనాథ్ దాసరి గారు బట్ సారీ అండి కన్ఫ్యూజ్ చేద్దాం అని చెప్పాను నన్ అదర్ దాన్ ఆర్జీవి ఆర్జీవి అంటేనే తేడా కదా ఎస్ అందుకే చూస్తారా ఎలా ఉందో క్రియేటివిటీ ఒకసారి ఆయన క్రియేటివిటీ ఎలా చేశారనేది కనుక్కుందాం అండ్ తబిత గారితో కూడా ఒక్క నిమిషం మాట్లాడాలి ఈరోజు స్పెషల్ మనకు అంత కూడా ఎక్కడున్నారు తబిత గారు స్పాట్ లైటింగ్ యూ ఎస్ సార్ యూ క్యాన్ రాము సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హ్యాపీ ఈవినింగ్ అల్ ఆఫ్ యూ నాకు ఇలాంటి వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ రావటం చాల
నేను యాక్చువల్లీ మొన్న అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా జరిగింది ఇది మా గ్రూప్ కి నేమ్ క్రియేట్ చేస్తున్న టైంలో సార్ వాట్సాప్ లో మెసేజ్ పెట్టారు అనమాట క్రియేటివిటీ గా చూసి కొంచెం మన గ్రూప్ స్పెషల్ ఇట్లా నైన్ నెంబర్ అనుకోకుండా ఇట్లా మ్యాచ్ అయ్యాయి ఎవరైనా చేయగలరా అని చెప్పేసి అన్నారు అనగానే నేను మా గ్రూప్ లోగో చేస్తున్నా అనమాట చేస్తున్న టైంలో తప్త గారు ఒక పోస్ట్ పెట్టారు తప్త గారు పెట్టారు అని చెప్పేసి నాకు యాక్చువల్లీ అనుకున్నా అంటే క్రియేటివిటీగా ఎవరు చేస్తారు వాళ్ళు చేసి పెడతారా అంటే ఇది పక్కగా నాకే సుధీర్ గారు ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పారు కంపల్సరీ చేయకపోతే ప్రాబ్లం అవుతుంది అని నా లోగో పక్కన పెట్టేస్తే దాన్ని నేను ట్రై చేశాను అలాగా ఇది ఎలా తీసుకోవాలి ఎలా తీసుకోవాలి అనుకుంటే అని అనుకోకుండా అప్పుడే తప్త గారు ఒక పోస్ట్ పెట్టారు పోస్ట్ చేస్తే అందులో ఉన్న టాపిక్స్ అన్ని డిజైన్ చేసుకొని డిజైన్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో కూడా మేము యాక్చువల్ ఏంటంటే నైన్ నెంబర్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎవరు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు యాక్చువల్ ఏంటంటే మేము మన నైంటీ ఎయిత్ బ్యాచ్ నైంటీ బ్యాచ్ కి ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ అనుకున్నాం ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా సెషన్ జరిగేటప్పుడు ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ లోపల ఉంటాయి మేము అనుకున్న టైంలో కూడా ఏంటంటే స్టార్టింగ్ లో కొంచెం స్లోగా వచ్చినాయి అనమాట అడ్మిషన్స్ వచ్చినప్పుడు మేము అనుకున్నాం కంపల్సరీగా మనం ఫిఫ్టీ క్రాస్ అవ్వాలి ఎట్లయినా సరే చేయాలి మనకి గ్రహాలు ఎందుకునో అనక అనుకూలంగా లేవన్నా గ్రహాలు అంటే తొమ్మిది కాదు ఆ గ్రహాలు కూడా తొమ్మిది కూడా చూడండి ఎలా కలిసి వచ్చింది ఇది కూడా పెట్టాల్సిందే అందులో పోస్టర్ లో అనుకున్నాం మేము ఎందుకంటే మార్చ్ ఎండింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ నాదైతే ఏం కాదు పంచుకోవడానికి నాకు చిన్న పాప ఉందనమాట సో ఆ చిన్న పాపకి ఎప్పుడు మైళ్ళు రాళ్ళు అంటారు కదా అవన్నీ క్యాల్కులేట్ చేస్తుంటా పల్లె ఎప్పుడు వచ్చాయి నడక ఎప్పుడు వచ్చింది అని అలాగా వెంటనే సార్ చెప్పిన వెంటనే సార్ సూపర్ఫిషియల్ గా చాలా చెప్పారు లైక్ మన జూమ్ ఐడి మనకు మంచి వర్క్అట్ అయిందని నైన్ టీఅర్త్ బ్యాచ్ అని ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ అని అలా చాలా వరకు సుధీర్ సార్ మాకు చెప్తూ ఉంటే మేము చాలా ఎక్సైట్ అయ్యాం సార్ అన్నట్టు న్యూమరాలజీ టైప్ లో బట్ దెన్ ఈ చివరిగా కొన్ని ఆగిపోయాయి అయితే నేను ఇంత క్యాల్కులేట్ చేస్తాను కదా నా కుదురు విషయంలో దీని మీద కూడా కూర్చొని రాద్దాం అని చెప్పి వర్క్అట్ చేస్తే చాలా కొత్త కొత్త వచ్చేసాయి అండ్ దట్ వన్ ఆఫ్ దిస్ వాజ్ లాస్ట్ మన థర్టీన్త్ ఫోర్టీన్త్ కలిసి అయ్యేది అండ్ నైన్ అయింది అలాగే మన బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిన డేట్ కూడా చూసుకొని అలా ఎవరు పలకలేదు నాకు సెషన్స్ అయిపోయిన వెంటనే మా మెంటర్స్ ఇంకా ఎవరు రిప్లై చేయలేదు వెంటనే ఇంకా ఉందా ఈ హక్ ఈ అధికారం నేను చేసే ఛాన్స్ నాకు ఉందా అని చెప్పి అడిగితే చేసి చేసి అన్నారు వెంటనే చేసి పడేశాను ఇమీడియట్ గా నేను చే నేను క్రియేటివ్లీ అంత ఐ మీన్ ఐఎమ్ అ క్రియేటివ్ పర్సన్ బట్ పోస్టర్స్ లో నాకంటే టాలెంటెడ్ పీపుల్ ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఒక శాంపుల్ చేయగానే అక్కడ నుంచి అంతకు మించి అంటూ లోక గారు వచ్చేసి హీ డిడ్ ఇట్ ఆఫ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ ఏమంటారు నిజంగా అదేదో ఆస్కర్ టైప్ లో ఉంది నాకు ఆ పోస్టర్ అదంతా చూస్తుంటే ఐ ఫీల్ ఎక్సైటెడ్ సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కవిత గారు అండ్ రామ్ ప్రసాద్ లోక గారు థ్యాంక్ యూ అండి యా ఫ్రెండ్స్ ఏమైనా డౌట్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి మనము ఒక ఫ్యూ డౌట్స్ తీసుకొని సెషన్ క్లోజ్ చేసుకుంటాం మన స్టైల్ ఎస్ సార్ ధనుంజయ్ రాజ్ గారు ప్లీజ్ డౌట్స్ మాత్రమే అడగండి అప్రిషియేషన్స్ ఫీడ్బ్యాక్స్ అవన్నీ మీరు వీడియో రూపంలో వాయిస్ రూపంలో ఇవ్వాల్సిందే ఇక్కడ ఓన్లీ డౌట్స్ సార్ ఇది మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఎడిషన్ లోకి వెళ్ళి చేస్తున్నాం కదా సార్ అది అట్లా కాకుండా మనం స్క్రీన్ ని షేర్ చేసినప్పుడు ఆ షేర్ చేసిన స్క్రీన్ మన బ్యాక్గ్రౌండ్ కింద వచ్చేలా పెడతారు కదా సార్ కొన్ని చోట్ల అది ఇందులో ఏమైనా అవుతుందా సార్ మనం చేసుకోవడానికి అలాగా అంటే మనం లెక్చర్ సార్ మీరు పోస్టర్ అయితే పోస్టర్ పెట్టుకోవచ్చు అండి సార్ మీరు పోస్టర్ ఏదైతే సపోజ్ ఈరోజు మనకు పోస్టర్ వచ్చింది కదా ఆ పోస్టర్ ని 
మనం ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ప్లస్ బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆ పోస్టర్ మన దగ్గర డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకుంటే అది మనం అటాచ్ చేసుకుని పెట్టుకోవచ్చు కొంతమంది పెట్టుకుంటున్నారు మన పోస్టర్ ని ఆ విధంగా చేసుకోవచ్చు అంటే మనం వైట్ బోర్డ్ టైప్ లో రాస్తా ఉంటాం కదా సార్ ఆ రాసేది కూడా మన మన ఇమేజ్ వచ్చి సైడ్ వచ్చి బ్యాక్ సైడ్ లో మనం రాస్తూ చెప్పేది వస్తుంది కదా సార్ అలాంటిది ఏమైనా ఇందులో అవుతుంది సార్ అది షేర్ వైట్ బోర్డ్ సార్ అది ఆ షేర్ వైట్ బోర్డ్ మన బ్యాక్ గ్రౌండ్ లాగా అవుతుందా సార్ చెక్ చేయాలి సార్ మరి పేడ్ దాంట్లో ఏమైనా ఉందేమో చూడాలి లేదు మీరు చెప్పేది ఏంటంటే వైట్ బోర్డు అది సపరేట్ డిజిటల్ బోర్డు ఉంటుంది దాని మీద మీరు గూగుల్ గానీ ప్రతిది షేర్ చేసుకుంటూ దాని మీద రాయచ్చు ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వచ్చు ఇది జూమ్ లో మాత్రం ఓన్లీ మీరు బ్యాక్ గ్రౌండ్ పోస్టర్ ఫోటోని చేంజ్ చేసుకోగలుగుతారు తప్ప ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది పాసిబుల్ జూమ్ లో ఉండదు సార్ మీరు చెప్పే వైట్ బోర్డ్ అర్థమైంది దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అరుణ్ గారు ప్లీజ్ హాయ్ సార్ చెప్పింగ్ ఇస్ ఐ మాడిబుల్ యా ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ అది మీరు చెప్పే ఉంటారు మరి నేను మిస్ అయినా తెలీదు సార్ ఇక్కడ టైం డ్యూరేషన్ వచ్చేసి మనకి కొన్ని కొన్ని సార్లు చూస్తే నైంటీ మినిట్స్ కానీ థర్టీ మినిట్స్ అని ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ఉన్న సెషన్ అంటిల్ మనం ఎంతసేపు అంతసేపు ఉంటుంది ఈ సెషన్ సో ఆ టైం అనేది ఏ విధంగా సెట్ చేసుకోవాలి అది నేను ఒకసారి మిస్ అయింది సార్ అది అది ఒకసారి ఫ్రీ ఓకే సార్ గ్రేట్ సార్ ఫ్రీ వర్షన్ అయితే ఫార్టీ మినిట్స్ సార్ దాన్ని మనం టైం సెట్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు ఫార్టీ మినిట్స్ ఎర్లీగా కూడా మనం క్లోజ్ చేయొచ్చు ఫార్టీ మినిట్స్ లో క్లోజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్ గా క్లోజ్ అయిపోతుంది ఇట్ ఇస్ ఎ పెయిడ్ వర్షన్ మనం జూమ్ సెషన్ ని షెడ్యూల్ చేసుకునేప్పుడు అక్కడ టైం ఉంటుంది వన్ అవర్ కావాలా వన్ థర్టీ థర్టీ మినిట్స్ కావాలా టూ అవర్స్ కావాలా దాన్ని మనం ఫాలో అవ్వచ్చు ఫాలో కాకపోవచ్చు సో మనం వన్ అవర్ మనం క్రియేట్ చేసుకుని టూ అవర్స్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు త్రీ అవర్స్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు అదేమీ ఆటోమేటిక్ గా క్లోజ్ ఏమీ అవ్వదు దాని గురించి వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఎందుకు అట్లా క్రియేట్ చేస్తాం టైమింగ్స్ అంటే మనం షేర్ చేసినప్పుడు ఎవరికైనా ఆ లింక్ ని షేర్ చేసినప్పుడు మనం ఎన్ని గంటలకి షెడ్యూల్ చేస్తున్నాం ఎన్ని గంటల నుంచి ఎన్ని గంటల వరకు ఉంటుంది అని ఒక ఐడియాలజీ రావడం కోసం ఆప్షన్స్ ఇచ్చారండి మీరు షేర్ చేసినప్పుడు అవి వెళ్తాయి మీరు కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు ఎంతసేపు అని పెయిడ్ వర్షన్ అయితేనే ప్రీ వర్షన్ అయితే ఫార్టీ మినిట్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ సార్ ఇప్పుడు బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉంది కదా సార్ ప్రతి గ్రూప్ కి ఒకే బ్యాక్ గ్రౌండ్ పెడితే బాగుంటుంది అని కనుక్కుందామని అడగడం సార్ గ్రేట్ సార్ గుడ్ ఐడియా మీరు గ్రూప్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసుకుని మీరే ఒక డిఫరెంట్ గా క్రియేట్ చేయండి మీ గ్రూప్ తో మీరే డిఫరెంట్ గా క్రియేట్ చేయండి సో అందరు పెట్టుకోండి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది నైన్ నెంబర్స్ కి నైన్ నెంబర్స్ కు ఒకటే ఉంటే బాగుంటుంది అని ఆలోచించ ప్రభాకర్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకొక మీకు సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ ఇవ్వమంటారా అందరు తంబి ఇస్తే ఇస్తా ఫాస్ట్ గా వర్చువల్ తంబి సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ చాలా తక్కువ మంది ఇస్తున్నారు చాలా బాగు సూపర్ సూపర్ మై గాడ్ దీన్ని బట్టి మాకు ఏం అర్థమైందంటే మీకు పూర్తిగా అర్థమైంది జూమ్ కదా సింపోవండి యో మీకు సర్ప్రైజ్ ఏంటో తెలుసా ఈ సెషన్ ని మీ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో మేము షేర్ చేయబోతున్నాము మళ్ళీ మళ్ళీ చూసి ఒకటికి రెండు సార్లు చూసి ఎక్కడ మీరు ఆగిపోతున్నారో అక్కడ దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఈ సెషన్ మీకు ఇవ్వాలి టెక్నికల్ కాబట్టి మేము షేర్ చేస్తున్నాము బట్ వన్ ప్రామిస్ మీరు ఇది బయటికి మాత్రం షేర్ చేయాలి ఇస్తారా ప్రామిస్ ఇస్తారా ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్ అండ్ ఆల్ అద్భుతమైన సెషన్ ఇచ్చిన త్రీనాథ్ దాసరి గారికి అలాగే ఇంత పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ మనకిచ్చిన మన గురువు గారు అయిన గంప నాగేశ్వర్ రావు గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మనం ఈనాటి సెషన్ ముగిద్దాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్